bless us with knowledge and understanding para na sa ganun, Panginoon, na maintindihan po namin na mensahe po ninyo. Maintindihan po namin, Panginoon, na uh, 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 maririnig po namin na preaching and teaching ninyo, teaching nyo po sa, uh, sa Sunday School and the preaching na ipagkakalob po sa amin na aming mahal pastor ay patuloy po itong uh, maunawaan namin ng tama ayon sa inyong pangunawa at uh, matanggap namin to spiritually, intellectually, and not emotionally, O God. Once again, please bless the whole morning worship service. Inaasa po namin ito lahat sa inyo at humihiling po kami ng kapatawaran sa mga nagawa po namin pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming samong at nalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, again, I believe we are all excited for the service. Amen. Are you excited that you are here this morning? Amen. Amen. All right, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating pong awitan, why don't you, marami-rami na tayo kanina nagawa. Yung mga hindi pa po nakakagawa nito ay uh, turuan natin sa mga nauna kanina. Why don't you just look around, tanggalin nyo muna yung face mask nyo, ngitian nyo yung nasa harap, nasa likod, nasa kaliwa, nasa kanan ninyo, and kung kaya nyo pong makipag-shake hands, batiin nyo ng good morning and uh, happy Lord's Day. All right, let's do it. Sige, gawin po natin. Bago tayo magsimula, para lahat tayo ay uh, may maayos sa spirit all throughout the service. All right? Huwag mahiya. Ito ay oras ng ating pananambahan at pagtaas ng pangalan ng Panginoon. All right? All right. Kung natapos niyo na pong gawin yan, mga kapatid, manatili po kayo nakatayo sa inyo pong mga upuan and uh, tayo po ay uh, uh, aawit ng uh, mga awitin na patuloy na papasigla sa atin sa umaga ito. All right? Remain standing. Amen. Maganda umaga po sa inyo lahat. Are you happy this morning? Amen. Are you happy this morning? Amen. Page number 132 of your song book. Please, let's sing this song, Nothing But The Blood. 132 of your song book. Please, Nothing But The Blood. Let's sing it as loud as we can. Amen. Amen. Are you ready to sing? Amen. On the first stanza, everybody now sing. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus on the second for my pardon. This I see. Blood of Jesus for my cleansing. This my plea. Nothing but the blood of everybody go sit. Oh, precious is the flow that makes me. No other found I know, nothing but the blood of Jesus. On the third, nothing can for sin atone, nothing but the blood of Jesus. Good that I have done, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow. That makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. All the last. This is so my hope and peace. Come on, everybody, sing it, sing it. This is so my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. 126, are you washing the blood? 126 of your soul, please. Everybody on the first dance as loud as you can now sing. Have you been to Jesus for the cleansing part? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace? Desire? Are you washed in the blood of the Lamb? 
Are you washed in the blood, in the soul, cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the cruising fight? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul, cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? On the third, when the bridegroom coming, will your robes be white? Are you washed in the blood of the Lamb? Will your soul be ready for the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless, are they white as though? Are you washed in the blood? Of the louder on the last stands to lay aside the garment that are stained with sin and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul unclean. Oh, be washed in the blood of the Lamb. Oh, let me hear you say it. Are you washed in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? There's power in the blood, page number 43 of your song, please. Everybody on the first stanza, as loud as you can now sing. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood. Far into blood, would your evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. On the second, would you be free from your passion and pride? Power in the blood, come for a cleansing to Calvary's side. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. On the third verse. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Sin stains are lost in its life giving glow. There's wonderful power in the blood. Come on, say it. Wonder working power in the blood of the Lamb. There is power. For a wonder working part in the precious blood of the Lamb. On the last stanza, would you deserve this for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily his praises to sing? There's wonderful power in the blood. Say it. Wonder working power in the blood. Of the Lamb, there is power, power, wonder working part in the precious blood of the Lamb. Amen. Remain standing, please. All right. Good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. All right, it's always good to see you in the house of God on Sunday morning. Amen. At uh, wala na kung ba pinakamagandang lugar para sa mga anak ng Diyos maliban ho sa uh, simbahan ng Diyos, sa bahay, tahanan ng Diyos sa tuwing 
araw ng Diyos. No? Yan ang pinakang the best, mga kapatid. Alright, ngayon po ay uh, starting today, ay nag-open na po muli tayo ng junior church. Kaya yung mga juniors, ay nandudu na po sila ngayon sa kalikal ng mga lugar. So, uh, uh, and uh, we are also hoping na makakapag, uh, we're working actually, we're not hoping, but we're working na magkaroon din po tayo ng uh, um, uh, uh, what do you call this? Um, virtual service para sa mga juniors. No? Para sila rin po ay magkaroon po ng lugar po doon sa kanikala. Kasi uh, si Brother uh, Francis ay meron din po siyang uh, mga juniors na kanya pong uh, mini-minister. Napakahalaga po ng mga kapatid. Well, I'm telling you, uh, kung nauna ko ang po natin, ha? may link na tayo para sa juniors. Okay, na sa leaders. Okay. Google Meet. Oh, that's good. So, maganda po na may Google Meet tayo para sa mga juniors. You know, maganda. So, uh, continue to pray for that sapagat kailangan po yan ng mga juniors po natin. And uh, alam nyo, yung mga bata na lumalaki sa bahay-sambahan, sa ganitong klaseng uh, environment, mga kapatid, napakalaking uh, bagay po yan, mga kapatid. Uh, uh, tayo mga nadyan po sa ganyan, lumaki sa ganyan, at tayo na-expose sa ganito, I hope nakikita natin yung uh, kahalagahan po nito. Alright, if you have your Bibles now, you can turn your Bibles In the book of First Thessalonians, First Thessalonians, and First Thessalonians is before the book of uh, Timothy. All right, First Thessalonians chapter four. We will be reading two verses here from this passage, mga kapatid. I want you to understand something. Mag-move na po tayo sa panibagong topic po natin. At uh, yun po yung uh, pinag-uusapan po natin dito, yung levels. No? Yung uh, uh, mga levels ng Christianity. At maunawaan po natin ang mabuti. 1 Thessalonians chapter 4, we will read verse number 3 and then we will go to chapter 5, verse number 23. All right, let's go to chapter 4 first, verse number 3. Are you with me? All right, here's what the Bible says in verse number 3. For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication. All right, so that's fornication. I'm sorry, sanctification, underline the word sanctification. All right, so mark that word. Whatever mark, gusto nyo gawin yan. Basa tama halaga markahan yun lamang po yan para pag nabasa nyo po, at least alam nyo kung ano ang ibig sabihin po yan. All right, let's go to chapter five. Chapter five, verse number twenty-three. All right, are you there? And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Okay? Now, nandito na po tayo ngayon sa pag-aaral ng sanctification. Natapos, pagkatapos po natin doon sa repentance, napunta po tayo sa justification, and now we are in sanctification. Alright? Anong ibig sabihin ng sanctification? Aaralin po natin ang mabuti yan, mga kapatid. No? Pag-aaralin natin mabuti at uunawain po natin mabuti. Sabi ko nga po sa inyo, wala nang ibang pinakamaganda sa buhay ng kristyano maliban sa mga nauunawaan po natin ang kalagayan natin bilang isang kristyano. Say, alright? So I hope you're uh, ready for this. Amen? Kaya po sinali manalangin. Nakilay Diyos, salamat po sa mga talata na binasa po namin at mga talata na babasahin po po namin. Pagpalain niyo po ang bawat isa, pagkalooban niyo po ng malawak na pangunawa, yamang kami po, Panginoon, idalan niyo po sa bahay-sambahan upang kami matuto mula po sa inyong salita. 
please help me as I uh, teach your people and I lay down your truth, O oh God, from your word. Let everyone, O oh God, give us understanding. That we could be able to grasp all the truth that we're going to study this morning. In Jesus' name I pray. Amen. All right, thank you. you may be seated in the presence of our God. All right, again, all right, pay attention. Dito po tayo lahat, para maunawaan po natin ang mabuti. All right, is everybody ready? Is everybody ready? All right, nagsimula po tayo mga putin sa repentance. Pagkatapos natin ng repentance, all right, tandaan po natin na yung repentance ay nanggaling po sa pakikinig ng salita ng Diyos. All right, kung hindi po tayo nakapakinig or Naka, naka, nabasa. Now, in other words, most of the time kasi, mga kapatid, everybody, everybody, everybody here. Okay? Now, most of the time or oftentimes, ay mas na, ginagamit natin po yung nakakapakinig, naririnig. Pero actually, mga kapatid, yan po yung pagtanggap ng information. Ano po, whether you read it or you heard it. Okay, nakuha niyo po. Maring yan po yung napakin, pakinggan mo or nabasa mo. Ganun po yan. But the, the essence is yung, yung natanggap nating impormasyon. So, ang una po nating uh, ginagawa po natin, ang, ang una po nating dapat malaman is tayo po yung nakatanggap ng impormasyon. Maring narinig, maring nabasa po natin. Okay? So, nung nakapakinig po tayo, kaya lang lagi po natin ginagamit yung salita na yun, nakapakinig. Ngayon, nakapakinig po tayo ng impormasyon. Ano po ang nangyari, mga kapatid? Nung nakapakinig po tayo, alright, patungkol sa Panginoon, naliwanagan po ang isip natin. At nung naliwanagan po ang isip natin, mga kapatid, tinanggap natin yung narinig po natin. So, it is not just enough to hear it. You see, after you heard it, what is next? You see, maraming mga tao, mga kapatid, ganun. Alam nyo, yan ang problema natin, yan ang problema ng marami mga tao. Hindi nila papansinin hanggat hindi nangyayari sa kanila. Kasi para bang hindi natin pahalagahan ang buhay natin hanggat hindi natin nakikita ang mamamatay na tayo. Di po ba? Papahalagahan lamang natin ang buhay natin kung kailan malapit na tayong mamatay. Yeah. So ganun po yan. So, misan, yung pakikinig ng salita ng Diyos, parang baliwala sa atin, parang hindi pa natin kailangan eh. Yun ang pakiramdam natin. Pero walang oras, ang totoo po yan, walang oras sa buhay natin na hindi natin kailangan ng salita ng Diyos. Alright? Now, tandaan niyo po mga patid, nilikha po tayo ng Diyos. Nanggaling po tayo sa wisdom ng Diyos. Kaya kailangan po natin ang salita ng Diyos. Ngayon, Balik po tayo doon sa pakikinig. Nung tayo nakapakinig, nakatanggap po tayo ng impormasyon, ano po ang nangyari mga kapatid? Tinanggap natin yung impormasyon. Okay? Again, it is not enough to hear it, but we have to believe it. Okay? Kinakailangan paniwalaan natin yung ating nakita. Mahalaga po nun. Mahalaga po yan. Ngayon, bilang result ng pagkapapahalaga natin sa ating narinig mga patid at pagtanggap natin sa ating uh, narinig, ano po ang ginawa natin? Nagsisi po tayo ng ating kasalanan. Nagsisi po tayo ng ating kasalanan. Ano ibig sabihin po nun? Tinalikuran natin yung dati nating paniniwala. Nung tinalikuran natin yung dati nating paniniwala, tinanggap natin ang Panginoong Kristo na siya po ang ating tagapagligtas, na siya po ang ating Diyos. Siya ang Panginoon ng ating buhay. You, you understand? Um, na, maraming taong naniniwala na si Kristo ay Diyos pero hindi nila kayang tanggapin na si Kristo ay Panginoon ng buhay nila. You understand? Na ibig sabihin, ang mahirap po doon, hindi yung maniwala ka na si Kristo ay Diyos. Ang mahirap po doon, yung tanggapin mo si Kristo na siya na ang Panginoon ng buhay mo. You know, mahirap doon. Di po ba? Now, in other words, ganito, pababawin pa po natin. Madaling paniwalaan na si Kristo ay Diyos. Pero mahirap sundin at mag-submit, magpasakop sa kanyang pagka-Diyos. Nakuha niyo na po yan? In fact, yun po ang mahirap sa lahat ng tao. Bakit po? Sapagkat most of the time, pinapanginoon natin ang sarili natin. Most of the time, ginudyos natin ang sarili natin. Most of the time, ginudyos natin ang kaalaman natin. Mas, mas, mas parabang, 
mas parang pinapakita na natin sa Diyos na mas marunong po tayo sa Diyos at mas may magagawa pa tayo kayo sa Diyos. You see? Para makita po natin yan, para nagkakaproblema po tayo sa ano, sino ang unang tinatakbuhan natin at ano ang, ang remedyo na ginagawa po natin pag may problema tayo. Hindi Diyos. Nag, nag, naghahanap po tayo ng na sarili natin po amaraan. So in other words, you're just showing to God na meron kang, may, meron kang gustong gawin sa sarili mo at meron kang sarili mo po amaraan. You understand that? So na, na, nakukuha niyo mga kapatid yung, yung punto na ito. So, yan po yung pinagsisihan po natin na da- talagang tatalikuran mo talaga. You see, na magpapasakop ka talaga, magsasubmit ka talaga sa salita ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos na ganito, you have to submit that. Submit to it. Okay? Bakit? Because as far as, look at this, as far as yung maging close ka sa Diyos, wala ho tayong kakayanan. You understand that? Walang sino mang taong may kakayanan na maging close sa Diyos, mapalapit sa Diyos. Wala. Napalayo po tayo sa Diyos. Nilayo ng tao ang kanyang sarili sa Diyos. Pero wala siyang kakayanan na ilapit ang kanyang sarili sa Diyos. Yan ang sinabi ng Biblia, except, you, except God, the Father, draw you to His Son, and His Son is the way to His Father. Okay? Ganyan po ang sistema mga patid. Ang Diyos amang naglalapit sa atin sa anak at yung anak naman ang daan patungo sa ama. See? So, na, y- yan po ang pamaraan ng Diyos, mga patid. Tayo, sarili natin, wala tayong pa, 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 uh, uh, kakayanan na lumapit sa Diyos. So, uh, there is only one mediator between God and man. So, hindi ka pwedeng lumapit, mga patid, sa Diyos without the mediator. So, kinakaling dumaan ka muna sa tagapamagitan. Sino yung tagapamagitan? Si Kristo, na nagsabing, I am the way, the truth, and the life. No man commit unto the Father but by me. Is that clear, mga kapatid? So, kaya nga, yun ang tinalikuran natin, yung umasa tayo sa ating sarili. Kaya pagka tumalikod tayo sa ating sarili, aasa po tayo kay Kristo. Alright? Ngayong nakay Kristo na tayo, tinanggap natin si Kristo bilang sariling tagapagligtas, Tinalikuran natin yung sarili natin, sarili natin kakayanan, yung sinasabi natin na, oh, kaya ko ito, o oh, ako ganito, ganyan, you know, may pinapakita tayo sa ating sarili. Tinalikuran po natin yon. So ano po ang ginawa po natin? Nilapitan po natin ang Panginoong sa Kristo. Lumapit po tayo sa Kanya. So ano po ang nangyari ngayon, mga patid? Ngayon ay nakay Kristo na tayo, mga patid. Alright? Inaring ganap tayo ni Kristo. Paano po tayo inaring ganap? Nung tayo po yung nagsisilang ating kasalanan, sinabi ng Panginoon, tinanggap po tayo ng Panginoon Iso Kristo. It is, kaya nga, huwag nyo kakalimutan po ito, mga kapatid. Justification is the work of God for us. Alright? Don't miss that. Justification, yan ang sinasabi ko ngayon, tinatalakay ko sa inyo ngayon, mga kapatid. Justification is the work of God for F-O-R, for us. Alright? Now, pagkatapos pong inaring ganap tayo ng Panginoon, yan po sa Tagalog, yung justification ay inaring ganap. Tinanggap po tayo as if we have no sin and never sin. Alright? Yan po ang justification. Now, here comes sanctification. What is sanctification now? If justification is the work of God for us, sanctification is the work of God in us. Okay? Did you get that? One more time. One more time. Because I don't want to miss you. Uh, me, uh, I don't want you to miss this, mga kapatid. Kasi uh, alam nyo, pagdating sa kaligtasan, sabi ko nga sa inyo, maraming mga nagsasabing napakasimple lang daw na kaligtasan. Kasi ang na, na, nakukuha kasi nila, kumbaga sa... Kumbaga sa balita, headlines, hindi nila nakikita yung details. Pag nakita mo yung details, ay napakaliwanag ng kaligtasan. Ganun pala katindi yun. Makikita mo na wala ka talagang kaparaanan para maligtas. Si Kristo talaga ang tagapaglitas. Alright? So, I-, I hope you're following me now. Now, what is justification? Justification is the work of God, say it louder, for us. For us, all right. While well, sanctification is the work of God in us, all right. Work of God in us. 
And this is, mga kapatid, a continual process. Okay? Meron itong gradual. Gradual yung proseso nito. Kaya nga continual. And this is gradual. Ibig sabihin, progressive, mga kapatid. Okay? Maaaring uh, sa una ay ganito, and then later on ay ganito, pataas ng pataas. Gradual, progressive work of God in us. All right? Are you with me? All right. Let's go to, to, to the biblical definition of the word sanctification para maunawaan po natin mabuti. Papasok po muna po tayo sa salita, sa, sa definition, mga kapatid. Bago po tayo pumunta doon sa, um, sa iba pang pag-usapin ng sanctification. Kasi parang katulad ng pinag-usapan po natin noong nakaraan patungkol po sa justification. Yung justification ay binaybay ko po yan sa inyo. Ano yung, paano tayo justify ng Diyos? Pa, sa anong bagay po tayo justify ng Diyos? Alright? Let's go to sanctification. Sanctification actually ay tinatranslate po yan sa salitang holiness. Kabanalan. Yan po ang ibig sabihin. Pero paano tayo makakarating po doon sa tinatawag na kabanalan? So, sanctification has something to do with holiness. It is translated as holiness in the Bible. Pero paano makakarating po doon? So, ang pinakang meaning, ang essence ng meaning ng salitang sanctification is to set apart for God. To, ser to set apart for God. Hindi po tayo set apart from God, but for God. Alright? Ganun po yan. Set apart. Alright? Did you get that? Alright. To set apart for God. In order for us to be holy, God set us apart from the world. Alright? So, ganun po yan. Hindi tayo magiging... Uh, you understand the word holy kaya tinawag na holiness ito mga putin. Hindi po yan kabanalan na hindi ka na magkakasala. Ang ibig sabihin mga kapatid niyan is hiniwalay ka na, sinet apart ka. Kaya ka sinet apart to make you exclusively for God. Now, sa sino mang mga ligtas na mga kapatid, sa sino mang nagkiklaim na siya ay anak na ng Diyos, tandaan nyo na ang buhay nyo ay para sa Diyos na at hindi na para sa mundo. Did you get that? Kaya sinet apart ka na ng Diyos. Alright? Sinet apart ka. Y yan dapat natin maunawaan mga kapatid. Hindi ka pwede mamuhay ng dalawang buhay na pang mundo at saka pang, pang, pang Diyos. Hindi po pwede. Sinet apart ka. Hindi hindi ka mag, mag hindi ka mag uh, magiging progressive ang buhay mo ay hindi magiging productive hangga't hindi huyan progressive all right now papunta doon doon mo lamang makikita na that you are producing a a life that is different from your former life all right so dapat natin maunawaan niya hindi ang ang buhay mo magiging kakaiba ngayon kaya sa buhay mo dati, kasi namumuhay ka na ng isang progresibo. Pag sinabi progresibo, papunta sa maturity, papunta sa pag-asenso ng buhay mo na hindi katulad nung, nang, nang dati, mga kapatid. So, mangyayari lamang po yan pagka tayo po ay na-separate na. Na-separate na po sa mundo. So, makikita po natin sa atin pong binasa, mga kapatid, sa chapter 4 in verse number 3, sa binasa po natin, This is the will of God. All right? Ito yung kalooban sa atin ng Panginoon. At ang magtatrabaho lamang po natin sa atin dito mga patid ay ang Panginoon. Kaya nga, madadaanan po natin sa pag-aaral na ito ng sanctification na kung paano po tayo sinasanctify. So una po sa lahat, listen now, ang sanctification, ang process ng sanctification, ang trabaho ng sanctification ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kapatid, uh, hindi po tayo rito pa iiskwatin, hindi po tayo rito parurusahan, kung hindi po tayo mga kapatid, mamumuhay na isang banal na pumuhay. But, listen, first of all, you have to understand that one of the best way 
No, one of the best ways to, to, to be sanctified is through the Word of God. Through the Word of God. Ang salita ng Diyos as we listen to the Word of God. So makikita po natin dito mga patid, na kapag ito po ay pag tinawag po natin, kahit tinawag ko po itong progressivo, progressive sanctification mga patid, sapagkat makikita po natin kung paano po tayo dito uh, uh, masasanctified. Depende po sa pag-submit po natin sa salita ng Diyos. Alright? Uh, 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 hear, hear me now. Yung, yung, yung degree, yung, uh, yung degree ng, ng pag-asenso, yung pag, pag, uh, pag, pagiging progresibo po natin, yung pag-angat po natin, yung paglago po natin, uh, salita ng Diyos, yung pag-iwan mo sa dati mong kalagayan at pagkakaroon mo ng bagong paumuhay, depende po yan sa pag-submit mo sa salita ng Diyos. Alright? Kaya sinabi ko po sa inyo kanina na ang ating pagsisisi ay pinagsisisihan natin at tinatalikuran natin yung dati nating paniniwala na kaya nating baguhin ang ating buhay, kaya, mag, uh, kaya nating umangat sa buhay na wala ang Diyos. Para bang tayo lahat. Pero I've seen a lot of people, mga kapatid, no? na, na sasabihin mo natin, bilyonaryo sila ngayon, pero makikita niyo mga kapatid, I'm telling you whether they accept it or not, ay may mga bahid ng mga panluluko, bahid ng mga pang, uh, you know, pang, panggigipit, you know, para lamang makamta nila yung pag-aasenso sa buhay. No? And aside from that, alam naman po natin ang tinatawag na corruption kaya sila nakakaangat sa buhay. But hindi po nila alam kung ano ang katapusan nila noon, mga kapatid. Hindi sapagkat nandun na sa level sila nilang ganun, esensado na po sila, or mayaman na sila, or uh, angat na sila sa buhay. Hindi pa ho. Meron pa ho. Hanggat hindi nila nakikita yung end nila, mga kapatid, doon lamang nila marirealize na sila pala'y nakaangat doon na wala ang Diyos. At kung nakaangat sila na wala ang Diyos, kapatid, tandaan nyo ang sinasabi ni Solomon. Yung kayamanan lamang na galing sa Diyos ang walang kapighatian. Other than that, merong kapighatian. So you understand na ang tao po ay nagsasabing sila ay umaasenso sapagkat nakakaangat sila sa iba. Pero hanggat hindi po natin nakikita yung katapusan, wala po, hindi, hindi po nila masasabing talaga totoo ang pag-angat nila mga kapatid. Now here's what I'm saying. Here's what I'm saying. Okay? Now, pag, pag, ang sanctification is sinet apart ka ng Panginoon upang dito ay huhubugin ka ng mabuti hanggang sa ikaw ay umangat, maging mamuhay ng kakaiba, katulad ng paumuhay ng isang anak ng Diyos. Yan po ang sanctification. Now, ang inaayawan po natin ay yung i-master tayo or ilid tayo or pangunahan po tayo. Yan po ang ayaw na ayaw natin. Kaya napapansin niyo po mga patid, sa loob ng simbahan, hindi po nawawala sa atin ang resistance po natin sa salita ng Diyos. Iba? Come on. <laughs> I, I don't know kung, kung napapansin nyo. How is your attitude towards giving? Gusto ko lamang pong patunayan na may resistance. Alright? How is your attitude towards uh, a soul winning? So you understand? So may resistance po tayo. Diba? So nire-resist po natin. Pag may, tayo, pag may pag ugali tayo, na ayaw natin isurrender, mga kapatid. Diba? Resistance po yan. So hindi tayo nagsasubmit salita ng Diyos. So yan po yung nagpapatutuo, mga kapatid, na tayo minsan ang gusto natin pangino, gawing Panginoon ay yung sarili po natin. Kasi ayaw natin i-master tayo ng ibang, ng ibang persona. Gusto natin tayo ang masusunod sarili natin. Tandaan nyo mga patid, tayo yan po, yung, yan po yung bagay na pinagsisihan na po natin. At pagkatapos natin pagsisihan yan, inaring ganap tayo ng Panginoon na para hindi tayo nagkasala. Ngayon, tinuturuan naman tayo ng Panginoon. Hinuhubog naman po tayo ngayon ng Panginoon. That is sanctification. Okay? Pero anong ginawa muna sa atin ng Panginoon? Nung tayo nagsisi ng kasalanan, sinet apart na po tayo ng Panginoon. Alright? Bakit? Diyan po tayo matuturuan. Now, do you understand, mga kapatid? Ito ho ang totoong kalagayan. Bakit kayo nandito sa simbahan na ito ngayon? 
kinakailangang ihiwalay kayo ng Panginoon sa mundo para maturuan kayo. You understand that? Some of you ay busy, busy kayo sa inyong business. Hindi kayo matuturuan while, do are, while you are doing your business. You have to surrender your time. You have to give up your time for your business para lamang po kayo mapunta rito. At pag nandito na po kayo, nakaupo kayo ngayon, nakapay attention kayo ngayon. Now, do you understand that some, marami sa, sa tindi ng resistance, mga patid, at dahil lang sa pagmamahal sa iyo ng Panginoon, alam yung ginagawa minsan ng Panginoon, mga patid, you wouldn't believe this. And sometimes we don't, we don't accept, accept this, na ito'y pamamaraan na Diyos. May matinding mangyayari sa atin. Boom! Minsan problema. Mabigat na problema na hindi na po natin kayang lutasin. Hanggang sa darating sa punto ng buhay natin na ayoko na yata mabuhay. Gusto na ko na magpakamatay. Pero hindi natin nalalaman ng mga patid na yun ay pamamaraan ng Diyos para makaupo ka dyan at maturuan ka ng Diyos. Nang pamumuhay na maka Diyos. Kasi we're so busy making money. We're so busy with our career, with our business that we have no time for God, that we don't mind God. Anymore. So ano ho nangyayari ngayon po din? Bibigyan tayo ng, bibigyan tayo ng lesson ng Panginoon. Bibigyan tayo, padadalhan tayo ng, idadalhin tayo ng Panginoon sa sitwasyon na hindi na po natin kaya. Pero kasi ayaw natin ng Lordship eh. Ayaw natin na pangunahan tayo ng Diyos. Ayaw natin na ilid tayo ng Diyos. So ano gagawin ng Diyos? Alright, sige. Ito ang nararapat sa iyo. Ito ang magpupush sa iyo para maupo ka sa isang upuan na baka kapakinig ka ng aking salita. You understand that? So God set you apart. Para ano? Para maturuan ka. Sometimes, kristyano na po tayo. Pero hindi natin binibigyan ng halaga. Nakapakinig ka na, nandito ka na sa simbahan, hindi pa rin binibigyan ng halaga yung salita ng Diyos. Oo. Oh, oh. Ang pinakamasakit po nito, mga patid, pagka tinuruan tayo ng Diyos, na para mabigyan mo nang nang babigyan mo ng atensyon yung salita ng Diyos. All right, dadalhin ka ng Diyos. Sa kalagayan na wala ka nang ibang magagawa kundi makinig at unawain ang salita ng Diyos. Pero pamamaraan niya ng Diyos para para lamang maging progressive ang buhay mo bilang isang Kristiyano. You see, let me ask you a question. Gaano mo ngayon ah uh, ano ang pagtanggap mo ngayon sa salita ng Diyos? Gaano mo binibigyan ng value ang salita ng Diyos? Gaano mo binibigyan ng halaga ang salita ng Diyos pag nakakapakinig ka ng salita ng Diyos? If you are still resistant, salita ng Diyos, ay delikado yan, mga puter. Kinakailangan unawain mo mabuti, bakit resistant ka? Bakit hindi mo matanggap? You see, in other words, kapatid, pag hindi mo matanggap at hindi ka pa makapagsubmit sa salita ng Diyos, There might be something in your life na hindi mo pa sinusuko sa Panginoon. You see, tandaan niyo ako din, nung tayo nagsisi na ng kasalanan, that's the whole thing. Ang kasalanan pinagsisiyan po natin mga patid, yung ating sarili. Yung sarili po natin na hindi ho natin masa, masa, hindi ho natin matanggap yung gustong mangyari ng Diyos sa buhay po natin. That's it. At pinipilit natin na ito yung buhay ko, ito dito dapat ako mamuhay, ito ang gusto kong pamumuhay. See? So pagkatapos ng mga bagay na tinatawag natin pagsisisi mga kapatid, saan na po tayo dinala ng Panginoon? Sinet apart na po tayo. Tandaan niyo po yan. Sinet apart po tayo ng Diyos. Inilagay tayo sa isang lalagyan upang maunawaan po natin kung ano gusto, ang, upang maunawaan po natin ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Did you get that? So I hope you, you, you're getting the point, mga patid. Kasi, ang, ang, inuulit ko, eto po tayo sa kalagayan na ganito. Ang pag, paglago mo sa pananampalataya, because this is a progressive sanctification. Yung pagbabago, yung trabaho ng Diyos sa buhay natin, tandaan niyo po din, isa sa pamaraan ng pagsanctify sa iyo ng Panginoon ay sa pamagitan ng salita ng Diyos. Every time na nakaupo ka rito sa simbahan at nakikinig ka ng pangaral ng salita ng Diyos, yan ay yung paraan ng Diyos para isanctify niya po tayo. 
para gawin niya po tayong banal, para gawin niya, ayusin niya ang dapat nating ayusin sa araw-araw. You see, other than that, kapatid, kung hindi po tayo magsasubmit sa litan ng Diyos, there is no way, kapatid, na magiging maayos ang buhay natin. Now, kung part lamang, mga kapatid, ng salita ng Diyos ang, ang tinatanggap natin, yun ang dahilan kung bakit napakabagal ng pagbabago ng buhay ng Kristiyano. Nawanawaan nyo, kapatid, na maraming tumitingin po sa atin ang sasabi, bakit nakalam ko nagsisimba yan tuwing linggo? Merkules, nagsisimba yan. May laging may, laging bukang bibig niyan ay salita ng Diyos. Bible, laging may dalang Bible. Pero bakit ganyan ang buhay niya? Eh kasi po kaya hindi gaano nagbabago ang kanyang buhay, kaya mabagal ang kanyang pag-asenso sa buhay niya bilang isang kristyano. Kasi nga po, yung pagtanggap niya ng salita ng Diyos ay kapiranggot. Hindi natin, you, 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 you will notice mga kapatid, look, look, look at verse number 23 of chapter 5. Alright? Sa binasa po natin. And the very God of, of what? What is next? Sanctify you holy. And I pray God your Holy Spirit. Did you notice that? God is giving everything to sanctify us. God is giving everything. He's everything to change us. Okay? Para mabago ang buhay natin mula doon sa dati natin kalagayan na maging maayos po ngayon. Anong ginawa ng Diyos? He sanctifies us holy. So that you're what? Whole. Hindi part. Did you notice that? Your whole spirit. And what? Soul. And body. So what does it mean? It means the whole thing, the whole of us. Yung kabuuan natin bilang isang kristyano. Yung buong pagkatao natin ay mabago. It is not just the inner part, mga patid, but even the outside. The outside, the, the, the outside ay mabago po, mga patid. Yung, yung labas, yung katawan. Did you know this? That is the body. <coughs> Kaya ang Christian, hindi pwede yung mga tuwiran niya na eh, okay lang naman kasi ang Diyos naman ay tumitingin sa loob, hindi sa panlabas. No. Kung may ginagawa sa iyo ang Diyos, makikita yan sa iyong panlabas. You understand that? Kapag ka ang Diyos, ang tinatrabaho ng Diyos ay panloob, pero may resulta, mga kapatid, ang panlabas. Meron makikita tayo sa panlabas po natin kaanyuan, mga kapatid. You see that? So, mangyayari po ito, depende po doon sa pag-submit pag, pag natin sa salita ng Diyos. Notice this. Alright? Pag nag-submit ka sa salita ng Diyos, here's the most important thing. Makikita mo yan kung gaano ka kalayo, lumalayo sa dati mong kalagayan. For example, alright, you ready for this? Anong kasalanan sa buhay mo ang bit-bit-bit-bit mo nung ikay naligtas? Alright. Gawin na lamang po natin common. Bisyo. Ako po yung naniniwala na may mga naligtas po rito, mga kapatid. Naligtas sa atin. Of course, may iba't ibang karanasan po natin. May iba't ibang karanasan po tayo. Alright? May mga naligtas po rito. Nung kayo naligtas, mga kapatid, eh hindi nyo kaagad-agad na iwanan yung alak ninyo. Hindi nyo kaagad-agad na iwanan yung sigarilyo ninyo. Hindi nyo, meron kayong bu, uh, kasalanan na daladala nyo kahit ligtas na kayo. Come on, talk to me if you can. Kapatid, alam po natin to. Alright, I hope hindi kakaiba sa inyo ang sinasabi ko mga kapatid. Daladala po natin yan. Alright, so ano po ang nangyari? Alright, kung nagpasakot tayo kaagad sa Panginoon, Makikita natin, mawawala, bakit bigla na lamang ako nanabang sa aking sigarilyo, nanabang ako sa aking alak, nanabang ako sa aking pagsusugal, parang nawala na akong gano'ng magsugal. You understand? Bakit? Yan po'y bunga ng pagpapasakop mo sa salita ng Diyos. Pero kung hindi ka nagpapasakop, 
Ito ang dahilan kung bakit naninigari yung kapang hanggang ngayon. Kasi hindi ka nagpapasakop sa salita ng Diyos. So malalaman mo kapatid, ang degree ng pagpapa, nagpapasakop mo sa Panginoon ay pagka binigyan mo ng pansin uli yung kasalanan mo. Bakit nga pala nandito pa ako? Bakit nga pala bitbit ko pa ito? Bakit nga pala daladala ko pa ito? Bakit hanggang ngayon ay problema ko pa rin yung dati kong problema? Are you with me? It's not praying time. Kapatid, everybody heads up. Napapayuko kayo eh. You see, parang hinahata kayo ng kasalanan na huwag tumingin dito. Alright, so nung unawaan niyo mga kapatid, so ang sanctification, makikita nyo, makikita nyo, may, may mga pagkakaiba eh. Ba bakit, bakit? Kapatid, ano, 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 ano naging problema? I-compare niyo po si Judas sa ibang mga apostles. I-compare niyo po si, si Judas kay Peter. Nagkasala naman si Peter. Pero bakit tignan niyo ang buhay ni Peter compared kay Judas? <coughs> one is unsaved, one is saved. Tignan niyo rin ang buhay ni Peter sa buhay ni John. Bakit yung karanasan ni Peter ay hindi naging karanasan ni John? Bakit yung karanasan ni John ay hindi naging karanasan ni, ni, ni Paul? Depende po sa pagpapasakop natin sa salita ng Diyos. At kung gusto nyo makita kung gaano kayo katindi magpasakop sa salita ng Diyos, tignan nyo yung dati yung kasalanan. Alin pa yung katigasan nyo, kapatid? Listen now, listen now. Yung pagpupunta po natin sa church, yung mga naririnig natin dito sa salita ng Diyos, bakit, bakit parang dragging, bakit parang napakahirap tayong umalis doon sa dati nating kalagayan? Bakit hanggang ngayon tinatamad pa tayo magsimba, tinatamad pa tayo magbasa ng Bible? See? So, there, is, there must be something, kapatid, na humahatak sa atin pabalik or nagpapabigat sa atin sa pag-move pag, 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 pag natin forward. Did you get that? Ano yun na papahat na humahatak sa atin pag move natin forward mo pa tayo? It is our submission to the Word of God. Aga ano po tayo ng papasakop sa lita na Joes? Tignan po natin ng mabuti sa kalagayan po natin. See? Tignan po natin yun. Tignan po natin yung kasalanan natin, yung degree kung paano tayo nagtetern from our sin. So yung degree ng pag yung progressive sanctification po natin kapatid nagpa Ma makikita po natin yan kung gaano tayo gaano na tayo nag-turn. Anong klaseng turn ang ginawa na po natin mula po doon sa ating kasalanan mga kapatid. So I hope you're getting the point mga kapatid. Alright? Then, gaano po natin, gaano po tayo nagtitiwala sa biyaya ng Diyos? Okay? Gaano po natin ibinibigay ang sarili natin doon sa biyaya na sa, sa biyaya na Dios na, na like 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 what like the time we we got saved mga kapatid Sana makita po natin yung point na yon kasi kung tayo naligtas sa biyaya na Dios yung paglaguri natin mga kapatid ay sa biyaya pa rin ng Dios yon In other words kapatid it is not by our own work Do you allow how do you allow the work of God to 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 uh, uh, to grow sa buhay po natin. How do you allow that? Gaano natin pinapahintulutan? Sige lang po, Panginoon, trabaho lamang po kayo sa akin at yung anumang tinatrabaho niyo po sa akin, kaya uh, ay, ay, papahihintulutan ko, pababayaan ko lamang yan. Kaya minsan may mga taong nagsasabi, ngayon maaari makikita niyo ako ganito, maaaring ganito o galit. Pagpasensyaan mo lamang ako, lalago rin ako. Yun ang pinakamagandang attitude po ng isang kristyano na pwede natin sabihin sa Panginoon, pasensyaan nyo lamang po ako, darating ang panahon na lalago rin ako, titibay din ako. Di ba? So, ganun po ang dapat natin makita, mga kapatid, sa buhay po natin. Hindi yung, hindi yung parang, parang, uh, you know, passive tayo sa buhay ng Kristiyano na, uh, no, 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 I don't know kung sino sa atin, mga kapatid, sa ngayon, ang, nag, 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 yung bang pinapansin mo ang buhay mo bilang isang Kristiyano, sa araw-araw, na hindi ka katulad ng mga nakikita mo mga unbelievers kas kasama mo sa office, mga 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 kaibigan mo na alam mong walang Diyos, 
walang salita ng Diyos, walang simbahan na katulad nito. Si nakikita mo ba yung pagkakaiba? You see, y- 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 yung buhay mo ba na masasabi mo na oh, hindi ganyan ang buhay ko, kakaiba ang buhay ko. Ito yung buhay ko. You see, bakit? May salita ng Diyos ako na na, 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 na ang buhay ko ay under the power of the Word of God. Na meron akong master na sinusunod. May Panginoon akong sinusunod. Are you getting the point, mga patid? Now, if you have the Word of God, kapatid, okay? Now, ang salita ng Diyos, ito yung magpapaalis sa iyo sa kasalanan. Ito yung mag, mag, uh, magiging dahilan as you obey the Word of God. Magiging dahilan ng pagkakaiba mo sa mga taong walang salita ng Diyos. Napakasimple, mga kapatid. That is a part of sanctification. Kaya sinasabi ko po sa inyo, mga kapatid, ang unang level ng sanctification, paraan ng Diyos para po tayo malinis ng Diyos at kaya sinat apart tayo ng Diyos, nandito ka para makapakinig ng salita ng Diyos, so you have now plenty of time to hear His word, His message, so that you will understand His will in your life. Hindi mo malalaman yung kalooban ng, kalooban ng Diyos sa buhay mo apart from the Word of God. So pag nalaman mo yung kalooban ng Diyos, eto na ngayon, sinet apart ka, unti-unti na babaguhin na yung buhay mo. And before you know it, masasabi mo na, kakaiba na ngayon ang buhay na binu- eh, bubuhay ko ngayon. Hindi na katulad na dati. You see? So makikita mo na kakaiba ka na sa, sa mga taong na mimit mo sa araw-araw, mga, mga taong nakikita mo na sa opisina mo, kasama mo sa bahay, kasama mo kapit-bahay mo, may kita mo na yung pagkakaiba. But listen, it is not your work. It is the work of God in you. Okay? Trabaho yan. You see? Tandaan niyo mga patid, sa mga susunod nating aralin, may influensya pa, may ginagawa pa kung paano ang banal na espiritu magtrabaho sa inyo sa bawat sa atin pagdating sa sanctification. Meron tayong tinatawag na process as far as sanctification is concerned na ito po mga kapatid ay wala na ho itong, wala ho itong tigil until na makita na natin na mukhaan ang Panginoong Kristo. Doon lamang po ito magka, ma, matitigil mga kapatid. Doon lamang po ito magkakaroon ng katapusan. Pero sa iba po ng lupang ito, wala hong katapusan ng sanctification. But it depends on your submission to the Word of God. You see, So it is a process. Sapagkat ito po ay process, progressive na proseso po ito mga kapatid. Progresibo. Hindi magsisimula rito and then pataas ng pataas, patibay na ng patibay. Depende sa pag-submit mo sa salita ng Diyos. Okay? Kung ito'y trabaho ng Diyos, depende sa pagpapag-aalaw mo sa Diyos. You see? And if, if the Holy Spirit is involved in it, kaya sabi ng Biblia, grieve not the Holy Spirit. Grieve not. Huwag mong padamahalatin. Cease not. Huwag mong, huwag mong, huwag mong papaintulutan na pigilan ang Baralang Espiritu sa pagtatrabaho sa buhay mo. See? Kaya makikita po natin, mga putin, mi, minsan, uh, ang ayaw na ayaw natin sa buhay natin, no, yung mga nagpapainit ng ulo natin. Pero alam niyo ba, mga putin, na yan ay tinatanggal ng Panginoon. Panginoon lamang ho makakapagtanggal niyan. Hindi pera, hindi ibang tao. Panginoon lamang makakapagtanggal niyan. So, kapag ka pinintulutan mo ang Panginoon, may proseso yan. Naalala ko noong uh, no Friday, yung pong usapin dyan mga kapatid, doon sa team prep. Isang araw malalaman mo, eksperto ka na sa isang bagay na yan. In other words, skilled ka na tungkol sa isang bagay na yan. May wisdom ka na kasi. Bakit? Paano ka nagkaroon ng wisdom? Alright. Pinayaan mo. Sabi nga ng Biblia eh. Tribulation work at what? P? Patience. Alright. Bago ka magkaroon ng patience, what? Tribulation, tribulation muna. Pero ayaw natin ng tribulation. Pero kung ayaw mo ng tribulation, paano ka magkakaroon ng patience? Magiging skill mo yung patience kung Dadaan ka sa proseso. Dadaan ka sa experience. Magiging expert ka na sa isang bagay na yon. Na dati mainitan ng ulo mo, nag, yun ang nagkakos ng high blood mo, yun ang nagpapataas ng sugar mo, yun ang lahat na lamang 
nakakaroon ka sumasakit ang ulo mo dahilan sa bagay na yan. Pero pag naging expert ka, nasanay ka na na, well, kung ako'y bago tumaas ang dugo ko, hanapin ko solusyon. So hindi na sa taas ang dugo ko. Hindi na ako delikado sa, uh, what do you call that? Uh, shock. Sa atake. Yeah? Hindi na ako delikado doon. Bakit? Alam ko na kung paano i-handle yan. See that? Pero kapatid, mangyayari lamang yan, depende. Depende sa pagpapahintulot natin sa pagtrabaho ng Diyos sa buhay po natin. Alright? Maliwanag po, tutuloy-tuloy po natin yan. No? Hindi pa po tayo tapos dyan. Binibigay ko lamang po sa inyo yung mga dadaanan po natin. Kasi napakaganda po nito mga kapatid. Kaya ang buhay natin bilay sa Kristiyano, tingnan nyo, mula sa kaligtasan nung tayo nagsisya ng ating kasalanan, hawak na tayo ng Diyos. Ngayon, sinet apart tayo ng Diyos sa sanglibutan at para sa Kanya, para maturuan tayo at mahubog tayo ng Diyos. Kailanman mga kapatid, hindi tayo mapapakinabangan ng Diyos kung hindi tayo hubugin ng Diyos. Hindi po pwedeng hubugin ka ng sanglibutan para pakinabangan ng Diyos. No. Kaya walang sino man na hinubog ng sanglibutan na pwedeng magmalaki na siya gagamitin ng Diyos. Kasi alam na Diyos maging problema lamang yan mga kapatid. In fact, napakarami. I've seen a lot of them in so many churches mga kapatid. Nagmamalaki ng kanilang degree, ng kanilang career, ng kanilang position, ng kanilang pera, lahat. Lahat ang hinubog ng mundo. Kita nyo, sinisira nila ang simbahan ng Diyos. Sila yung nagiging pasaway. Kasi sabi nga nung nakausap kong pastor, hinahanap ko, sabi ko, di ba nasa inyo yung dati namin membro si ganito? Ay, sabi niya, oh pastor, pero umalis na yun kasi mas marunong siya sa akin eh. You understand that? So, it's really a problem, mga kapatid. Kaya, not until na tayo magpasakop sa lita ng Diyos, may kita niyo, mga kapatid, doon lamang tayo pakikinabangan ng Diyos o mahuhubog ng Diyos at matatrabaho ng Diyos at mapapakinabangan ng Diyos. Okay? So, you understand the process ngayon na isang Kristiyano, yung kalagayan ng Kristiyano mula sa pagsisi, mula sa kaligtasan, patungo po doon sa kalagayan na ganun. Kita po natin. Kalagayan natin ngayon, kung meron mga Kristiyano ngayon mga kapatid, na pinapakinabangan ng Diyos, ginagamit ng Diyos, nandudun po yan sa prosesyon na yan. May kita nyo. Mula sa kaligtasan, justification, sanctification, ngayon, habang ginagamit ng Diyos, sinasanctify pa rin ang Panginoon. Okay? Hindi po natapos ang sanctification mga kapatid. Sapagat alam ng Diyos na meron pa po tayong problema sa sarili natin, may alam, alam ng Diyos ang ating kakayanan kung hanggang saan lamang po tayo. Alright? I hope meron po kayo napulot, mga kapatid. Amen? O, nawaan niyo po. Alright, tumayo po tayo lahat. Nakilang Diyos, maray po salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo po ang aming pong napapag-usapan dito patungkol po sa sanctification. Nawa po yung unawaan po mo, uh, namin ng mabuti ang aming buhay kristyano, Panginoon. Hindi po namin maunawaan ang lahat ng ito kung hindi po kayo makikialam po sa aming Panginoon at hindi po namin sasubmit ang, ayong, ang aming sarili sa inyo at magpapasakop sa inyo salita. So please, O oh God, ang bawat isa, bigyan nyo na pong unawa at dun lamang po kami magkakaroon ng interes sa buhay namin bilang isang Kristiyano kapag naunawaan po namin ang trabaho nyo sa buhay po namin. Pagpalain nyo po ang bawat isa, pangunahan nyo po ang bawat isa at uh, sa mga lalabi pang oras, Panginoon, kayintulutan nyo na kami po ay matuto na magpasakop po sa insalita at maunawaan pa po namin mga susunod pa po namin maririnig. Ito po ang aming dalangin at pasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, remain standing please and we will sing one more song and then we will recognize our first time visitors at tuloy-tuloy po yung ating, uh, ating pong programa mga kapatid. Alright? Amen. Page number 273 of your song, please. Let's sing the song, Where He Leads, I'll Follow. 273 of your song, please. Are you happy this morning? Amen. Are you still happy this morning? Amen. All right, let's sing this song as loud as we can. Amen. On the first stanza, everybody now sing. Sweet are the promises, kind is the word. 
dear and far than any message man ever heard. Pure was the mind of Christ, sinless I see. He, the great example, is a pattern for me. Where he leads, I'll follow, follow all the way. Where he leads, I'll follow, follow Jesus every day. On the second, sweet is the tender love Jesus had shown. Sweeter far than any love that mortals have known. Kind to the erring one, faithful is he. He, the great example, is a pattern for me. Where he leads, I'll follow, follow all the way. Where he leads, I'll follow, follow Jesus every day. On the last stanza, listen to his loving words, come unto me. Weary, heavy laden, there is sweet rest for thee. Trust in His promises, faithful and sure. Lean upon the Savior and thy soul is secure. Where He leads, I'll follow, follow all the way. Where He leads, I'll follow, follow Jesus every day. Amen, remain standing, please. Amen. Please be seated. What a great Sunday school lesson. Amen. All right. Now we will recognize our first time visitors. As of uh, this time, I inside the auditorium. Ngayon pong, uh, yeah. As of this time, inside po the auditorium, we have 37 first time visitors. Para pa muna din. Amen. All right, we have 37 first-time visitors, and uh, uh, via Facebook Live, I, according to the reports, ang Far South, they have two first-time visitors via Facebook Live. Ang Central Family, they have 19 first-time visitors via Facebook Live. At nagre-report pa po yung iba. Tingnan natin kung meron tayong uh, sa may mga bisita po dyan sa stations. Pakikaway-kaway lamang po kayo para kayo yung aming ma-recognize. Alright, sa station ni Sir Gabby Pakba, may isang bisita. Palakbakan po natin. Amen. Amen. And, uh, kila ma'am uh, Jenny Suerte, may isang pong bisita. Suerte family. Palakbakan po natin. Amen. 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 Welcome po. Welcome, Erin. Alright. Meron pa tayo dyan. Uh, sa Dime Station 2, meron pong four first-time visitors. Palakbakan po natin. Amen. Yan. Mukha may mga juniors dyan. No? Sa, by the way, sa mga area leaders, baka hindi nyo po napansin, nagpasa ako ng link ng junior church sa ating uh, GC. Alright, si, uh, si, meron pa tayo dyan, Sir uh, Conrad? Wala. Dyan sa West, wala na tayo. Alright, so so far, yan pa lamang po yung uh, mga reported first-time visitors via Facebook Live on West Bank. They already have... Uh, I'm uh, sorry, ang, uh, Southeast, they have 56 first-time visitors. And, uh, yeah, kanina po yung Central, they have 19. Far South, they have two. All right, so so far, yan pa po yung mga reports coming from the, uh, uh, coming from the uh, areas. And uh, sa aming area, South Border family, we have uh, uh, five first-time visitors via Facebook Live as of this time. All right? So again, mga kapatid, I believe na ang bawat isa po sa atin ay uh, pinagpala, no? And uh, I would like to request all the 37, 37 first-time visitors inside the auditorium. Lahat po ng 37 first-time visitors inside the auditorium, would you please stand up? Pag may kasama po tayong bisita, nandito po sa loob ng auditorium, patayuin po natin sila. Huwag po tayong mahiya. Sige po, patayuin po natin. All right. Meron tayo, yun, meron po tayo dito. Paki, pa, paki tulungan lang ushers, baka nahihiya silang tumayo. Huwag po kayo mahiya dahil dito po sa simbahan. Kayo po ay welcome and uh, you are our priority and we are blessed and uh, thankful sa Diyos na kayo po ay kasama namin ngayong uh, uh, umaga po na ito. Alright? Amen, 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 amen. Kaya we're praying na kayo po ay uh, patuloy po namin mga kasama 
ang sa aming pong mag-aaral ng salita ng Diyos. Alright, manatili po kayo nakatayo at tatayo rin po kami para i-recognize po kayo, di-welcome po kayo at kamayan kayo. Alright, let's shake hands with our first time visitors at magkamayan na rin po tayo sa bawat isa. Alright, let's do it! Las Vegas, si Station natin po yung Wekas Family. Amen po, amen. Maganda umaga po sa inyo. United States muna tayo from New Jersey. Amen. Hello, Sir Marvin. Amen. And po na tayo sa California. And Sister Rhoda. Hello po, Ma'am Rhoda. Yan. Wala po ba si Ma'am Ging? Hello, Ma'am Ging. Si Ma'am Ging, US po na tayo. Tinikinig ko mga ano natin. Hello, Ma'am Ging. Yan. Amen, amen, amen. Yun. Sama-sama tayo sa Estados Unidos. Baba tayo. Punta tayo ng Asia. Punta tayo ng Asia. Yun, buhay tayo ng Japan. Nandiyan po si Sister Pauline. Hello, Sister Pauline. Alright. Meron pa tayo. Wala ba dyan si Mama... Uh, Taiwan? Si... Or Hong Kong ba yun? Si Mama, ano? Area natin? Wala? Wala. Alright. Next, next. Alright. Punta tayo sa Pilipinas. <laughs> sa mga probinsya. Uh, dyan mo na. Mama Smith Station. Station ni Mama Smith, probinsya. Probinsya, Joshua. Hindi nakikinig. Palitan nyo na yan. Ah, sa Rom, ah, to, Romblon? Romblon. Amen, amen. Romblon, amen. And uh, Bulacan to, diba? Chico Station, Bulacan. Amen, amen. Yan, amen. And uh, Patubo Family. Yan, sa Patubo Family. Yan po. Amen. Amen. Yan. Taga Simbu naman po yan. Simbu. Sila Ma'am King. Yan. And meron po tayong bisita from uh, Rizal by a Facebook Live po ito. Amen. Amen. And uh, Swerte Station. Hello po Ma'am Jenny. Sa uh, station po dyan. Alright. Amen. Pakpa Station, magandang umaga. Krampatanta Station, magandang umaga po sa inyo. And the Flumentira Station, magandang umaga po sa inyo dyan, Ma'am Jovi. Daem Station 2, magandang umaga sa inyo dyan. Amen. Hello, sir. Amen. Said 1013. Amen. All right. Sa mga nasa Facebook Live po namin na nagpasubaybay, magandang umaga po sa inyo. Wave your emoji hands. Yan. May YouTube tayo, sir. YouTube. 11. Yan, magandang umaga po sa mga nasa Facebook Live. 29. And sa mga nanunod po sa amin sa YouTube, 29 viewers natin sa YouTube, magandang magandang uh, umaga po sa inyo dyan. And also sa West Corner, West Corner, good morning, West Corner. Amen, kawai kawai West Corner, South Corner, good morning sa inyo, South Corner. Amen. Kawai kayo dyan sa East Corner. Good morning, East. Paki-on lang yung mga camera sa mga naka-off. And sa North Corner. Amen. North Corner. Amen. Good morning po sa inyo. Inside the auditorium. Amen. Ayan, may isang mong umiikot tayong camera. Ayan. Amen. Medyo hindi nakikita tayo sa likod dahil lang medyo bawas tayo ang camera ngayon. Amen. Yan, sa balcony. Kawai-kawai. Yan, amen. All right, all right. Remain standing, please. Remain standing.
All right. Amen. Amen. All right. You may be seated. Uh, meron lang po akong importante po na sasabihin po sa inyo na I hope uh, you're listening. And uh, kasi sa ngayon po may problema tong ating ladies restroom. Okay? So you understand kung bakit uh, may problema itong ladies restroom? Because it is first of all ladies restroom. Okay, meron lamang po akong ipapakausap sa inyo, no? Pag meron kayong, alam nyo naman, uh, kaya ko po sinasabi ito sa inyo, uh, ako po may hawak ng mga tao rito na nagbimaintain po niyan. No po? And pag nagkakaroon po yan ng bara, mga kapatid, ang pinakang problema ng bara ay hindi po yung tissue. Ang problema po ng para ay ladies thing. Kira ka lang upang ipaliwanag 'yon. Ladies, pambabae, lalong-lalo na po sa panahon ng kabuuan po ninyo. No. Ano na wanya na po? Madugong usapan po ito. I hope you understand. Uh, medyo mabigat-bigat na usapin po ito, madugo mga kapatid. Sa, na, nakikiusap po ako sa inyo, uh, para po sa alam ko na unawaan ko naman po kayo, yung iba hindi gaano expose. Alright? Pinakamaganda ho, pag meron po kayong ganoon, magbabaon po kayo, may tissue naman po tayo dyan. Sa panahon ng pagpapalit ninyo, wag ko kayong mahiya, babae naman kayo eh. Tsaka ladies naman niya, wala naman yung pasok dyan. Tanggalin nyo, balutin nyo sa tisyo, ilagay nyo sa trash can. Pagkatapos yung balutin. Huwag na huwag nyo itatak po na hindi nyo binabalot. No? Or else, you are spl- you, 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 you're going to spread the blood. Yeah. So, huwag nyo sabihin na masusundan pa yung trail of blood ng Baptist. No? All right. Pero wag na wag niyo pong itatapon sa bowl po natin kasi yun po talaga nagbabare. Kaya ngayon may problema po 'yan. So kagabi na tapos po si Brother Alex na maghanap ng uh, butas, sinubukan po nila talaga hanggang sa mga, halos makarating na po ng tanke mga kapatid. Pero hindi pa rin po nila natapos kasi inabutan na po sila ng 3:30 early in the morning. See? So Uh, tinatsagaan po talaga nila yan, mga kapatid. At uh, minsan naman, sari-sari talaga, it's all about ladies' thing. So, sana po, maunawaan niyo po. No? Mabuti yung tissue, medyo natutunaw. Pero kahit na po yung mga tissues na dyan, yung mga napkins, yung uh, uh, yeah, tissues. Uh, uh, may, may basurahan naman po tayo dyan. Itapon niyo po dyan. Ito po? Okay, I hope, ladies, nagkakaunawaan po tayo. Okay. Sa mga lalaki, mga kapatid, ay, uh, hindi naman gaano problema. Uh, problema lang sa mga lalaki, hindi sila naglilinis. All right, So, magtulungan po tayo. Okay? All right, And mamaya po, right after the service, ay meron pong uh, sa lahat po ng mga uh, aktibo at saka retired members of the armed forces at saka sa mga Philippine National Police. Meron po kayong meeting right after the service. Imi-meet po kayo ni Colonel uh, Jed Ubar. At meron lamang po, may, may isi-share po sa inyo na kung paano kayo gagamitin ng Panginoon dito sa loob ng auditorium. Okay? So, makipagkita lamang po kayo rito sa harap dito right after the service. Okay? At uh, tatayo po dito, Jed, pakitayo ka nga, Jed. Yeah, so, si Jed, magmimit po sa inyo, okay? Sa lahat po, na mas short, it is just a short meeting, no? Uh, sa mga members ng armed forces, retired, wag lamang po yung retarded, okay? At uh, retired saka active, mga kapatid. At uh, meron pong isi-share po yan sa inyo, 
Okay? All right. So, huwag niyo pong kakalimutan ang ating pong uh, service mamaya at 3.30 yung pong ating Sunday School. Tuloy-tuloy po yun mga kapatid. At ganyan po yung ating pong uh, uh, regular service will start at 4 o'clock. Okay? Let's bring more first-time visitors and, uh, you know, parang yung iba sa inyo. Uh, let, let me just, al alam nyo, pastor nyo po ako mga kapatid, di ba? Amen? Wala hong ibang nakakakita nito. Wala hong ibang nakakakita nito maliban sa akin. Okay? Since last Sunday evening, ay nagsimula po yung celebration ng aking birthday. At nagpapasalamat po ako sa inyong celebration kung paano nyo sinelebrate ang aking birthday. And uh, kasunod na po noon mga kapatid, umaga at hapo na. <laughs> talagang grabe talaga. Alam nyo, uh, Just to celebrate my birthday, ay matindi na akong pagod, mga kapatid. Eh. No? May time, mga kapatid, nakala ko nagbabasa ako ng cellphone ko. Namamalayan ko, mga kapatid, wala na sa akin yung cellphone ko. Nahuhulog na pala. <laughs> Nakakatulugan ko, mga kapatid, kahit nasa upuan ako. Well, ako po yung nagpapasalamat, mga kapatid. But here's the thing, kapatid, na gusto ko, sabi ko sa inyo, ako lang nakakita nito. Okay? Una, ako yung may birthday. Pangalawa, kayo ang nag-celebrate. Alright. So, ito po, yung, ito po yung trick ng Jablo na pwede niyang gawin. Pwede po tayong magkaroon ng attitude na when you celebrate, once you celebrate my birthday, para bang grabe na yung accomplishment ninyo. Na yun ay mag-turn mga kapatid doon sa kahit hindi na ako magtrabaho bukas, at least napasaya ko na si Pastor. Ako lang mga, hindi ko sinasabing maring hindi ko sinasabing ganun kayo, but maaring gamitin niya ng Jablo. You understand? Yep. Na kahit hindi na ako mag-soul winning, at least napasaya ko naman si Pastor eh. Kahit wala akong bisita this coming Sunday, at least napasaya ko naman si Pastor eh. Para bang grabe na yung accomplishment mo na pwedeng hindi ka na magtrabaho for the whole week. Are you getting the point? Mga patid, kaya ko sinasabi ito, sabi ko sa inyo kanina, ako lang nakakasilip nito at ayaw kong mangyari sa inyo. Come on. All right. Kasi minsan ganun po yan. Pagka alam natin na please natin yung tao, parang okay na tayo. Uh, pero higit sa lahat, mga patid, huwag natin kakalimutan. Again, ina-appreciate ko yung ginawa niyo sa akin. Pero huwag natin kakalimutan na tayo nandito lahat para sa Panginoon, hindi para sa akin. Alright? You understand that? Woo! Woo! Yeah. Mukhang, mukhang, mukha yata nakasakit ako sa mga nagbigay ng regalo. Ha? Yeah. Kaya, wag ho nating, ano, mga kapatid, wag ho nating, wag ho nating isipin, wag ho tayong magpadala sa ganong klaseng temptation. Kahit na napagod kayo sa celebration ko, no, sa pag-celebrate ng birthday ko, tandaan po ninyo, That is an extra. Ako'y naniniwala, natutuwa rin ang Diyos doon. Pero mga kapatid, mas magandang mapagod tayong lahat para sa Panginoon. Okay? Doblehin natin. Eh, bagamat hindi man ni-require ni Pastor to, nag-volunteer ako na mag-celebrate ng, 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 ng birthday ni Pastor, pero higit sa lahat, hindi ko kakaligtaan yung dati kong routine para sa Panginoon. Amen. Naunawaan niyo kung ano ibig sabihin ng mga patid. Hindi sapagat nagbigay na kayo sa akin, hindi na kayo magbibigay sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin yun. Kuha niyo. Oh, blain mo. Get niyo. Oh. Ganun po yan mga patid. Misan eh, naubusan na kayo. Pati yung pantasyo, siguro hindi naman magagalit ang Panginoon kasi kay pastor naman to eh. No, hindi po. Mas, mas pipiliin ko, huwag na lang kayo magbigay ng regalo kung kinuha niyo yung pantites niyo. Nagnakaw kayo sa Diyos. Nagbigay, binigay niyo naman sa akin yung nilakawan ninyo. Mario, Sep. Uh, so, kaya huwag natin gagawin yun, mga kapatid. Naunawaan niyo, mga kapatid. Nandun lagi yung temptation na ganun. Mabuti lang nababasa ko, di ba? Mag-iimin kayo kasi hindi naman to, hindi naman to bookingan eh. Maring mahala. Nahalata ko lang ba? All right. 
So, ganun, ganun po lagi yan. Hindi po excuse yung ano man binibigay nyo sa akin na hindi na kayo magbibigay sa Panginoon. Yeah, Alright. <clears throat> ano, tutuloy pa ba natin service natin, mga kapatid? Yeah. Total, nag-celebrate naman na tayo eh. <laughs> Alright. So, I hope you understand. Gusto ko magiging, nagiging maliwanag ang lahat ng ginagawa po natin dito. Wala kayong pinupurin tao rito. Ako yung nagpapasalamat. Appreciate ko lahat ng ginagawa niyo sa akin. Pero hindi ho akong sentro ng simbahang ito. God is the center of this church. Okay? Alright. So again, wag natin kakalimutan. Inuulit ko po mga patid. By November 30, 30 is Wednesday. So it's a holiday. So ang gagawin po natin, magkakaroon po tayo ng full blast soul winning mula umaga hanggang hapon. And then we will bring our visitors, yung mga na-win po natin dadalhin po natin dito for the Wednesday service. Amen. Let's keep going. Uh, Tuloy-tuloy po natin yung plano po natin, mga kapatid. No? Tuloy-tuloy po natin yung ating plano. Alright, so wag niyo kakalimutan po yan, Wednesday. And then, uh, tuloy-tuloy po yung mga uh, gagawin po natin. Patuloy niyo po ipanalangin. Uh, na, may, may picture pa tayo dyan, mga kailan sa Sumaki. Yeah. Uh, may, may tuloy-tuloy po natin yung ating panalangin mga patid, para sa ating building almost half na ng bubong ng ating covered uh, multi-purpose building mga kapatid, ang nabububunga na no? ngayon nyo lamang makikita talaga na napakalaki talaga nun pero salamat sa Panginoon <coughs> God is providing our needs okay nadyo ba? mapapakita ba natin? alright at uh, patuloy po natin ipanalangin, uh, bagamat medyo maulan-ulan po ngayon, yung katapusan nitong November, papasok ang December, medyo maulan-ulan, pero ipanalangin natin na tuloy-tuloy po ang trabaho, mga kapatid. Okay? Alright. May mga bakante pa rito, may mga nakaupo pa dyan. Alright, let's see na. Alright. And uh, so, let's enjoy the uh, our holiday season, mga kapatid, yung Christmas season, enjoy po natin yan dito po sa ating simbahan. Okay? And alam nyo, nung nakita ko yung aking, yung, during the celebration na aking birthday, nakita ko kung gaano ka-intact yung simbahan po natin, kung gaano po tayo nagtatrabaho talaga. No? At uh, pakarami mga mukha na nakikita ko na hindi ko pa dati nakikita. Kaya salamat sa Panginoon. Okay. Uh, gaano pa katagal? All right. And uh, get involved po sa ating mga everyday na mga activities, mga kapatid. Lalong-lalo na yung mga activities po natin sa area. Get involved. Sa so, mga area leaders, no? Uh, kung ano sinasabi ng ating mga area leaders, you know, at uh, uh, para makapag-involve po ang bawat isa. Oh, sumunod lamang po kayo sapagkat lahat ng programa po sa area ay galing po yan sa akin, mga kapatid. Oh? At ako yung iniwala na tayo po ay uh, uh, pagpapalain ng Panginoon sa ating mga programa. Okay, dalawa lamang picture po ito mga patid. Gusto ko lamang kayong i-update. Okay, go ahead. Yan na po. Diyan, diyan po kayo sa lugar na yan maglalaro sa Disyembre. Yeah, sa inyo po yan. Pag-aari nyo yan, mga kapatid. Pag-aari nyo yan. Yeah. So, you, just just keep praying. Alam nyo, nakita ko kung gaano kalaki yan. Nung nakita ko kung gaano kaliit yung basis natin. Biglang lumiit yung mga basis natin, mga kapatid. Oh, kaya, anyways, so just pray for that. At uh, napatuloy na gamitin po yan ng Panginoon. Yan po yan sa malayong tingnan. Ano, actually, uh, ang finishing po niyan, ang pinakang finish na po niyan, parang ball cup po yan na meron dito. Yeah, ito harap na yan, uh, may parang nakausli pa po yan na parang ball cup. Huh? May visor, yeah, visor. Naintindihan niyo po yung ball cup na may nakausling ganun na visor. Okay, tapos may pangalan po dito, CBBC CSI. Yeah. Sa likod po, sa likod po, yung mga pangalan na nagbigay. No. Alright, so uh, that's something. Amen? 
Imagine na meron na po tayo rito ang Christian Bible Baptist Church ay meron ng sariling multi-purpose building. Right? Hindi lamang po kami nagkasundo ng Philippine Arena eh, pero okay lang. All right. So masaya po kayo mga kapatid? Amen. Kaya nasa likod, masaya kayo? Sa inyo yan, sa inyo yan. That's for the church family. All right? Kung masaya po tayo, tawagan po natin yung mga magkukulik ng kasiyahan po natin. All right. Once again, I'd like to encourage everyone to give your tithes and offering and also your commitments. Let us always be a blessing and a part of this uh, ministry, mga kapatid. And uh, uh, para po sa mga bisita po namin, nice po namin sabihin sa inyo na dito po sa aming simbahan, meron po kaming offering pero hindi po ito sa pilitan. Kung hindi nyo po naunawaan, hindi po kayo mapapahiya kung hindi kayo makakapagbigay. Subalit so, kung nais niyo po magkaroon ng bahagi sa gawain nito, ano mang halaga na ilalagay niyo po sa offering envelope, yan po ipasasalamatan po namin at uh, pinapangako po namin sa inyo na yan po ikagamitin po namin para sa gawain ng Panginoon. ilang mga juniors natin uh, may nag-check ba? Gano'ng karami yung mga juniors natin? One hundred seventy? So, lampas na almost two hundred juniors na doon po ngayon. May bago tayong uh, binuksan uli, mga kapatid. And so, we have some vacant seat dito for the adults. Sikapin po natin na ma-fill upan po natin yan sa darating na linggo or tonight. Amen. 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 Amen, church. Amen. So, that's our job. That's our job. And by the way, <clears throat> sabihin ko na po ito bago ko, ba, kasi baka makalimutan ko po eh. Sa mga may anak po ng mga juniors no, or sa Sunday school, paunan nyo na po sila. Alam nyo nang magsisimba kayo ng linggo magbumili na kayo ng Sabado pa lamang ng baon po nila para hindi na po sila kung saan-saan pupunta rito. Ayoko po kasi napupunta pa sila sa labas ng perimeter po ng church. You understand what saying? Ngayon, meron naman po tayong mga tindahan po rito. Nandiyan po yung 1611 at saka mga illegal na mga vendors. May mga illegal vendors po tayo dyan. You know, uh, mula sa Southeast, South Borders and... Uh, Eh, ano, and ang may lisensya lamang may permit na magtinda uh, po dyan yung shop house, shop house po doon pero shop house, shop may po yan mga kapatid pati yung 1611 mga kapatid yan ang mga may permit po dyan and uh, yung mga nandito sa labas alam nyo kung bakit nandyan sila sa labas mga kapatid mga illegal vendors po yan alright na, naglalagay lamang po yan sa akin ang mga iced tea pero hindi, hindi ko man iniinom yung iced tea mga kapatid yeah So, well, anyways, uh, di, ginagamit po nila sa mga pag-aarkila po nila ng chip, mga kapatid. You know? So, lahat na nabibentahan nila ng marijuana and... Uh, ay, ano, ano siya nabi ko? Ah, hindi, mga uh, Paris pala, Paris, Paris. Okay, lahat po yan. So, kaya mga kapatid, huwag nyo na kung ano. Kasi tayo, ang, ang, ang mga tindahan po na yan ay nagbubukas yan after the service. Walang magbubukas yan during the service. Wala po yan. Kasi naniniwala tayo na kayo nga mga nagtitinda sa labas, eh, sinaran nyo tindahan nyo. Tapos pagdating dito sa simbahan, bukas yung simba, tindahan natin dito, eh, hindi magandang patutuo po yun. Uh -huh. 
So, ganun na lamang po ang gawin niyo po, mga kapatid. Nagkakaintindihan po tayo, mga kapatid. Amen, amen. All right. Pagpasalamat po tayo sa alaga na may ipon po natin sa umagang ito. Tayo po yung manalangin. Dakilan Diyos sa mga maraming salamat po muli sa oras po na ito. Salamat Panginoon sa natapos po na paghahayag po ng inyo pong salita. Salamat Panginoon sa aming mahala pastor na patuloy niyo pong ginamit. Salamat din Panginoon sa mga first time visitors na nakadalo. At uh, ngayon po Panginoon, dadako po kami sa aming pagbibigay ng aming tithes, offering and commitments Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga pagbibigay. At sa hindi mga pagbibigay o Diyos ay patuloy niyo po silang bigyan ng pagkakitaan upang sa susunod na pagbibigay ay meron na po silang kabahagi, Panginoon. At patuloy po kayo manguna for our main service. I-maintain niyo po ang aming internet connection and also ang power supply, Panginoon. Maraming salamat. Lahat po na papura ay binabalik po namin sa inyo. In Jesus' name, Amen. Amen. Alright, bago po tayo umawit ng choir, nais ko po tawagin yung iba ilan sa mga area leaders na they have a special gift din po para sa ating pong mahal na pastor. Sir Mike, dito lang po tayo, Sir Mike. Yung meron pong area leaders. Sir, in behalf po ng uh, buong Southeast family, would like to say happy birthday po sa inyo and I would like to give you something na magagamit niyo po sa Ramos na lang. Sir, on uh, behalf of uh, our South family, happy birthday Sir, uh, in behalf of West Bank family, 
Sir, Mulaposa, Manila's family. And uh, South Family, sir, I think that's it. Mulaposa, with Brilliant, sir, I think that's it. Take a look, take a look, because I just know that you gave me the Randy, uh, pat, pat, panalangin niyo po si Ben kasi uh, iba yung pa-birthday niya sa akin eh. It was last Thursday. Uh, natalisod po yan dyan. Ano, natalisod siya. At nung natalisod siya, napada, na, na, natalisod, as in, natumba ho siya. And nabali yung dalawang buto niya sa, sa paa. So, panalangin nyo po, nakakast po siya ngayon and then by tomorrow, i-check po siya kung paano papalitan or lalagyan ng bakal. So, please uh, include her in your prayer, mga kapatid. Kasi alam naman po natin, maraming sistema po yun eh. Chi-check pa yung blood, chi-check pa yung heart, marami. So, kung lahat naman po ay normal, so at least maayos po lahat. Okay, thank you. Sir, in behalf of Central East family, sir, happy birthday po. Sir, happy birthday po. Mula po sa paborito ninyong area, sir. At, uh, Pastor, magagamit, magagamit po din ito sa loob at labas ng ating bansa. Magandang umago po, Pastor, kahit hindi po ninyo favorite yung aming pong area, eh nais din po namin magbigay ng regalo po sa inyo. From Northeast Family po, Pastor, once again, happy birthday po. Sir, good morning po. Happy birthday po. On behalf of Westside Family po. And on behalf of South Border Families, sir, happy birthday po. Thank you, thank you sa lahat mga kapatid. No? At uh, uh, talagang uh, kala ko hanggang mamaya ang gabi na lang yung ano eh. Meron pa pala ngayong umaga eh. Uh, kasi mamaya ang gabi, father celebration. Sinimula ng mga uh, mothers, tatapusin ng mga fathers. Magandang kasi sayang din yan. Ano? Eh, so, uh, tingnan natin kung ano magagawa ng fathers. Kasi ang mga mothers, sabi ng mga mothers, bakit kapag ka kami naghahanda, Nadadamay lagi ang mga fathers. Pero pagka ang fathers naghahanda, walang makain yung mga mothers. Ako naman ho, alam ko lang sagot. Kasi nasa inyo lahat ang ATM eh. Nasa inyo lahat ang sweldo. Kaya naunawaan ko po yan. Alright? Shall we all stand please? Thank you again. Thank you church. Thank you for loving me. Alright? Let's sing. Page number 90, revive us again. Page number 90 of your song, please. Revive us again. Everybody on the first dance, as loud as you can now sing. We praise thee, O God, for the Son of thy love. For Jesus, who died and is now gone above. Hallelujah, died the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, died the glory. Revive us again on the second stanza. We praise thee, O God, for the spirit of light who has shown us our Savior and scattered our night. Hallelujah, die in the glory. Amen. Hallelujah, time the glory. Revive us again on the third verse. Oh, glory and praise to the Lamb that was laid. Our sins and had cleansed every stain. Hallelujah, time the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, time the glory. Revive us again. Louder on the last stanza. Revive us again. Fill each heart with thy love. May it so be rekindled with fire from above. Say it. 
Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Praise the Lord. Please be seated. Let 
do. Kind of homesick for a country to which I never have 
been before. No sad goodbyes will there be spoken, for time won't matter. Anymore, you I'm longing for you, and someday on the I'll stand. If you have roots in glory land, to laugh because of pain, because of there they'll die no more. They suffer not again. Lay will walk in glory land. The blind of there will see the deaf in glory land will hear and the dumb will talk to me glory land glory land up there they'll die no more no coffins will be made up there no grave on that bright shore, there'll be no sun in glory land. The moon and stars won't shine, for Christ himself is light up there. We live in love divine glory land glory land up there they'll die no more no coffins will be made up there no grave on that bright shore no coffins will be made up there. No grave on that right Amen, amen. That's good. Good songs. Those are my favorites. All right. Shall we all stand, please, and turn our Bibles in the book of John, chapter 6. John, chapter 6. John chapter 6, we will begin reading from verse number 66 down to verse number 69. 
All right. John chapter 6. Matthew, Mark, Luke, and John. All right. You got to say a lot. Amen. All right. Verse number 66. From that time, many of the disciples went back and walked no more with him. Verse number 67. Then said Jesus unto the twelve, Will ye also go away? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. And we believe are sure that thou art the Christ, the Son of the living God. There's another passage in the book of 2 Timothy, if you can turn to it. 2 Timothy chapter 1. We will read this passage from over there, beginning from verse number 12. 2 Timothy chapter 1. Beginning from uh, verse number 12 down to verse number 14. For, are you with me now? For the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed. For I know whom I have believed. And I'm persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day hold fast the form of sound words which thou hast heard of me in faith and love which is in christ jesus the good thing which was committed unto thee keep by the holy ghost which dwelleth in us now since this is my birthday week i think uh the message that I prepared this morning can help you and each of you here. Kung paano isusustain yung ating pananampalataya. So this morning, I'm going to talk to you my testimony, my message. My testimony, my message. Let's bow our heads for prayer. Father, thank you for your words. Thank you for your people. Bless this message, O oh God, to the hearts of your people. Let them hear my testimony. Let them hear, O oh God, what thou hast done in my life. The experience and everything that I had in my life. Please, let them understand it. and Let them see that there is a true God. A living God. Bless this message, oh God, please. In Jesus' name, amen. All right, thank you. you. May be seated in the presence of our God. All right? Now, everybody, look at this way. Now, ay maunawaan po natin na mabuti ang minasahing ito, mga kapatid. You see, there are so many passages in the Bible that we cannot understand or we cannot fully understand. In our Bible school, meron po tayong subjects sa Bible school na ang tawag po doon ay problem text. And sometimes uh, there's another one we call it the controversy in the scriptures. All right? But there's no such thing as problem text. Yan po'y kaya lang po tinawag na problem text sapagkat pinoproblema ng maraming mga nagsisikap na unawain ang salita ng Diyos. So ginagawa lamang po nilang problema. And sa pamagitan po niyan, nagkakaroon po sila ng kanilang haka-haka at pagpapaliwanag sa Biblia na sometimes out of context na. And so, ang maralaman, malalaman po ngayon ng maraming tao ay iba na ho ang interpretasyon na, na at pag nabago mo ang interpretasyon ng Biblia, mababago na rin ng tao ang pagkakilala nila sa Diyos. So, you, you understand what I'm saying? There are so many chapters in in the Bibles 
that it is very hard for us to understand. And so many Christians are leaving those chapters. But brother, may I tell you this morning, Mabotet, that you should not leave those chapters in the Bibles that you do not understand. If you don't understand it, just believe it and do it. You know what? Let me explain. Sapagkat anumang chapters sa Biblia na gusto mong iwanan at ilagay mo sa isang tabi sapagkat hindi mo naunawaan, ay parehas lamang yan ng chapters sa buhay mo na hindi mo rin maunawaan pero hindi mo pwedeng iwanan. Did you get that? Uulitin ko po. Yung mga chapters sa Biblia na gusto mong iwanan sapagkat hindi mo maunawaan, pero hindi mo dapat unawaan, kundi lab, lalo pa na iyong paniwalaan at iyong gawin. Sapagkat meron din sa chapters ng buhay mo, the same chapters na iniwanan mo at hindi mo pinasasapagkat hindi mo naunawaan. Same chapters sa buhay mo na hindi mo rin naunawaan, pero hindi mo kayang iwanan. Bagamat hindi mo naunawaan ang mga pangyayari, pero hindi mo pwede iwanan sapagkat nangyayari sa buhay mo yan. So I hope you understand na sa buhay po natin, pag dumating ang punto na katulad nito, ano yung magagawin natin? Alright? This is the very thing, the facts, and everything na gusto ko pong ibahagi po sa inyo sapagkat naunawaan niyo po, naunawaan ko na hindi lamang sa buhay ko nangyayari ang katulad nito. For example, may mga pangyayari sa buhay natin na pag nanalangin tayo para sa iba ay sinasagot ng Panginoon. May nag-request sa atin na uh, uh, pastor, please pray for my for, pray, please pray for me or please pray for my wife, please pray for my children or please pray for my family. We're having problem with our families. So, pinapanalangin natin. Panalangin mo, Pastor, yung ganito, kasi may sakit yung misis ko, may sakit yung anak ko, ganito. So, pinapanalangin ko po yun, mga kapatid. You understand, mga kapatid, na pwedeng dumating sa buhay ko, na pwedeng, pwedeng sabihin ko, wala, ba, bakit nangyari ito? Na nung nanalangin ako sa asawa ni kapatid na ganito, ay pinagaling ng Panginoon. Bakit nung nanalangin ako para sa aking asawa ay hindi pinagaling ng Panginoon? You understand what I'm saying? So may mga chapters sa buhay natin, mga kapatid, na hindi natin nauunawaan na ginagawa ng Diyos, pero hindi natin pwedeng iwanan. Kaya huwag ho tayong masanay na pagka hindi natin nauunawaan sa Bible, ay iiwanan lang natin, pabayaan na lang natin. No! Sinasanay tayo ng Panginoon na anumang hindi natin nauunawaan ay huwag nating iwanan. Sapagat sa buhay natin, maraming hindi tayo natin nauunawaan at hindi natin pwedeng iwanan. So God is giving us a cycle or sinasanay tayo ng Panginoon sa isang pangyayari na hindi po dapat natin iwanan mga kapatid. Sa halip, lalo pa natin, dito pa natin makikita at makikilala ang Diyos. Sa panahon na katulad nito. Now, let's go to the context. Here is the Lord Jesus Christ just after the feeding of the 5,000. Nagsalita po siya sa marami at in-explain niya ang kanyang ginawa at in-explain niya kung sino siya. Pero after he explained, mga pote, there are so many Jews that do not understand him. In fact, nandiyan na po yung question na bakit kilala nila ang taong ito, bakit siya nasabi niyang He is the bread of life from heaven na samantalang kilala ko kung sino ang tatay niya. Ang tatay niya ay si Joseph at ang kanyang, ang kanyang nanay ay si Mary. Pero habang nagmumurmur po yung mga hudyong mga gano'n, mga batid, ay sinabihan po sila ng Panginoon, bakit kayo nagmumurmur? You see, bakit kayo nagbubulong-bulungan? Bakit kayo hindi naniniwala sa akin? Ang sabi niya, I am the bread of life. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, I am the bread of life. At sino mang, sino mang lumapit sa akin, ay lalapit kayo ng aking ama. That is in verse number 44, mga patid. Ang sabi niya, no man can come to me except the Father which hath sent me. 
draw him, that will raise him up at the last day. And so on and so on. Maraming pinaliwanag sa kanila ang Panginoong Kristo na hindi po nila naunawaan at hindi po nila pinaniniwalaan. So nung hindi po nila pinaniniwalaan, mga patid, iniwan na nila ang Panginoong Kristo. But listen now, nung iniwan ng mga tao ang Panginoong Kristo, hinarap ng Panginoon yung kanyang mga disciples. Nang sabi sa kanila, nag-aalisan sila sa hindi nila ako naunawaan. Hinarap niya ang kanyang mga disciple na sabi niya, aalis din ba kayo? Iiwanan niyo rin ba ako? Sabi sa kanya ni Peter, hindi ka namin pwede mo unawaan. May mga bagay na hindi rin kami nauunawaan sa buhay mo. May mga bagay na hindi, po, hindi rin kami nauunawaan sa sinasabi mo. Pero sino pa ang lalapitan namin? Sino pa ang Diyos na kikilalaan namin kung iiwanan namin kayo? And it's a good good, good, good principle, mga patid, na kinakailang maipamuhay po natin. Pagka dumating sa punto sa buhay natin na tayo ay confused, halos lahat na, mga patid, nang, nang dapat natin gawin na sinasabi ng Biblia, ginagawa po natin, pero nangyayari pa sa atin, ang hindi nangyayari, na minsan mas masakit pa, sa nangyayari doon sa hindi naniwala sa Diyos. Yung hindi naniwala sa Diyos ay hindi nagkakasakit ng katulad ng, ng sakit natin. Pero tayong naniniwala sa Diyos ay nagkakasakit ng mas grabe pa kaysa doon sa hindi naniwala sa Diyos. Na minsan nahanapin natin ng Diyos, bakit nangyayari sa akin ito? Bakit, nasaan ka o Diyos? Bakit pinahintulutan mo sa akin ito? I think the Bible has the answer. May kita natin ang mga disciples dito, mga patid. Ang sabi ni Ah, 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 ang sabi ng kanyang mga disciples, sabi niya sa mga kanyang mga disciples, Will you also go away? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Saan pa kami pupunta? Sino pa ang pupuntahan pa namin? Sino pa ang kikilalanin namin? Tandaan po natin ang mga taong ito may dating kinikilala, mga putin. At nung tinawag sila ng Panginoon, nakatoon na lamang po sila sa Diyos. What is the first thing na makikita po natin dito, mga putin? Their strong stand with their God. You can see their strong stand with their God. In my life, sa buhay ko po, mga putin, sa panahon na katulad na nangyari po sa akin, sa panahon ng pangyayari na ha, napakarami, mga putin. In fact, mga kung sasabihin mo, mga pastor, may mga pangyayari sa buhay ko, bakit hindi ko naintindi? Bakit ito mga bagay nito nangyayari pa sa akin? Well, hindi lamang po yan sa inyo nangyayari. Mismo sa pastor ninyo nangyayari po yan, mga putin. Pero ngayon, nandito po ako sasabihin ko po sa inyo kung bakit ako nagpapatuloy sa paggawain ng Panginoon. Because of my strong stand on God. I believe in my God. Just like, just like uh, Timothy said, nang sabi niya, I know whom I believe. Listen to what the song says. On Christ, the solid rock, I stand. On Christ, the solid rock, I stand. Ngayon sabi ni Paul, ang, ang, ang sabi ni Paul kay Timothy, I know whom I believe. And I'm persuaded that he is able. Gaano po kay strong yung ating paninindigan sa ating Diyos? Listen, sa panahon na katulad na may mga bagay na hindi ako naunawaan kapatid, Kapatid, meron lamang isang napakaliwanag sa buhay ko na, 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 na pwede, you, you understand? Uh, uh, merong napakaliwanag sa buhay mo at sa buhay ko. Sa panahon na hindi ko maintindihan ang nangyayari sa buhay ko, mga patid, may mga pagkakataon na itong side na ito, boy, magbuklat na ako sa Bible sa mga pangyayari, kapatid, hindi ko mahanap ang solusyon. But there is one very clear na nangyayari at experience sa buhay ko. Walang iba po kung hindi, kung hindi ang aking kaligtasan. Maliwanag sa akin ang kaligtasan. Maliwanag na ako'y niligtas ng Panginoon. Maliwanag na ako'y isang makasalanan at tinatulan ng Diyos patungo sa impyerno. Subalit, dahilan sa kanyang pagmamahal sa akin, maliwanag ang kanyang pagmamahal sa akin, na isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Yesu Cristo, mga patid, upang mamatay, ilibing at muling mabuhay alang-alang sa kabayaran ng aking kasalanan. Maliwanag po sa akin lahat yan. Anumang malabo na hindi ko maintindihan sa pangyayari sa buhay ko, babalik ako sa kalintasan. 
Bakit po? Sapagkat ang kaligtasan na maglilinaw sa lahat ng kabigatan natin sa buhay na ito. Kapatid, ang kabigatan sa buhay na ito ay temporal, subalit ang kaligtasan natin ay eternal. Ano yung buhay? Ano yung hirap sa ibabaw ng lupang ito na ikukumpara mo sa kahirapan at grabing hirap sa impyerno? Paintulutan man ng Panginoon ang pansamantalang hirap, sakit, pain from, from, from many problems, troubles in this life. But listen, before you give up God, think and consider of your salvation. Consider your salvation. Consider how the Lord Jesus Christ came to save you. Consider how He, how, how, how he shed blood for you. Consider how He sacrificed for you. And yet, itong mga temporal problem, hindi po natin maunawaan. You know what? Sapagat hindi binibigyan ng Diyos ng weight ang lahat ng yan. Hindi binubuhos ng Diyos ang lahat ng kabigatan, ang lahat ng reason ng pumuhay mo dyan sa mga temporal na yan. Kung nilutas ng Diyos ang eternal, dapat settle ka na ngayon. Ano mong pro? Sabi ko nga, enemies maging, ka- maging kaaway. By the way, sino sa inyo na sa pool pa man ito ang kaaway nyo, hanggang ngayon kaaway nyo pa rin? Di ba wala na rin? Alam niyo kung bakit? Maging kaaway, maging kaaway natin at umaaway sa ating kapatid ay temporal. You see that? But ang sinasabi ko po sa inyo, mapatid, ang, ang, no, 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 kapag ka ay isang bagay hindi ko muna waan, or so, babalik ako sa aking kaligtasan. Oh, ano man ang mangyari? I know whom I believe. And I'm persuaded that He is able. On Christ, the solid rock I stand. Wala na makakagapi sa akin dito. Wala, hindi na ako lulubog. Salamat sa Panginoon. Dahil lang sa i-review ko lamang, babalik lamang ako sa aking kaligtasan, sigurado ko na hindi ako palubog. I'm going up. Whatever happens, I'm going up. I'm saved. My Savior is true. My God is true. My God is real. Ang aking kaligtasan ay real. Uh, wa- walang, walang fake na kaligtasan kapatid. Nagtiwala ako sa isang buhay na Diyos at totoong Diyos na hanggang ngayon ay isang Diyos at totoong makapangyarihan na Diyos. You understand? Babalik lamang po ako sa kaligtasan. May mga bagay. Sabi ko nga, itong confusing. Y- y- you understand? Who is the author of the confusion? Co- 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 yeah. Who is the author of that? Satan is the author of confusion. Say they're trying to confuse us. Kino confuse lamang tayo ng jablo sa, sa pamagitan ng pera, sa pamagitan ng problema, sa pamagitan ng, ng pleasure. Lahat na yan. Kita mo wala kang ganito, kita mo kulang ka sa ganito, kita mo mat, mat, matindi. You understand? Pang-confuse lamang po yan ng jablo. Pero isipin nyo laki, every time na naka-confuse kayo, balik kayo sa kaligtasan. Niligtas kaya ako ng Panginoon para magka-problema ng ganito? O lahat ng tao ay dumadaan sa problema? You see, ang problema is kapag dumaan ang, eto ngayon, dadaan ang problema sa akin bilang ligtas, dadaan ang problema sa taong hindi ligtas. Dadaan ang problema sa isang taong may Diyos, dadaan ang problema sa taong walang Diyos. Now listen, Bilang isang anak ng Diyos, ano ang attitude natin pag dumaan yung problema? Do you still trust God? Are you still strong on God? Boy, I like this song. Kaya, uh, kaya sabi ko, I, I really love this song. You, you, you remember the song, My God is Real? It says, there are some things I may not know. There are some places, oh Lord, I cannot go. But I am sure of this one thing, that God is real. For I can feel, I can feel Him in my soul. 
Yes, God is real. Oh, he's real in my soul. Yes, God is real. For he, he has washed and made me whole. Do you believe that? Oh, his love for me. John 3, 16. It is like pure gold. Oh, Lord, my God is real. For I can feel him in my soul. He's real because he washed my sins away. He's real because he was and made me whole. I may not be around here had it not been for the salvation that he made for me. Kung hindi po sa kaligtasan na ginawa ng Panginoon. Listen, alin ang hihigit pa sa ginawa ng Diyos sa buhay mo maliban sa kaligtasan? Talk to me if you can. Alin ang higit pa sa ginawa ng Diyos sa buhay mo? Higit pa sa kaligtasan na ginawa niya. God the Father sent His only begotten Son. That whosoever believed in Him should not perish, but have everlasting life. Heal Israel. Hail Israel. And, 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 and heaven is real. Totoo ang impyerno. Totoo ang langit, mga patid. Subalit, salamat sa Panginoon. Totoo ang kaligtasan na kanyang ginawa. Totoo ang pagpapadala niya sa kanyang bugtong na anak na si Kristo Yesus. Na nung nanampalataya ang bawat siya sa atin, na nung nanampalataya ako sa Diyos. Kapatid, sabi ko sa Panginoon, this is it. Wala nang higit pa rito. Wala pang higit sa ginawa ng anak akalain mong hindi niya ako kilala? Akalain mong ganito ang kalagayan ko sa ibabaw ng lupang ito? Pero ang ginawa ng Panginoon sa akin, ang kanyang bugtong na anak, ang ginawa ng Diyos, Ama sa akin, ang kanyang bugtong na anak, isinugo niya upang tubusin ang aking kasalanan. Meron pa bang higit sa buhay ko? Babalik lamang po ako doon. Sa panahon ng persecution, babalik lang ako doon. Sigurado ko sasabihin ko sa Panginoon, niligtas mo ako, hindi para dito. Alam kong madadaanan ko to. Listen now. Sino ang nasa na bumuhay sa ibabaw ng lupang ito na hindi na problema na katulad ng problema natin? Maaaring magkaiba tayong problema pero ang sinasabi kong katulad ng problema natin yung bigat ng problema. Pero na, na, hindi, ma, ma, mapapasigaw kayo mga kapatid. Ang hallelujah ay doon sa masasabi nyo. Hindi ito katapusan ng buhay ko. Yung hindi ko pagsasalita, yung pagtingin ko na lamang sa isang direction na ako'y natutulala, yung pag yung 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 pamumuhay ko na parang wala na akong wala na akong magagawa. Lahat ng mga bagay na 'yan, pag tumingin ako at bumalik ang aking pananaw doon sa kaligtasan na ginawa sa akin ng Panginoon, lahat ay mababali wala ang lahat ng 'yan. Do you understand what about what the apostle Paul said? Yeah, we suffer also hardship in this world. We suffer also. We suffer tribulation here. But we suffer not as those who have no hope. Yeah! Nagsasuffer po tayo sa ibabaw ng lupang ito. Pero may hope tayo. May pag-asa po tayo. Hindi po tayo nagsasuffer na parang taong walang pag-asa na wala na tayong lalapitan. Listen! Our God is real! Our God is a living God! You can stand up when you are in trouble sa panahon na grabe ng trouble ng problema mo na halos na paralyze ka na ng iyong problema. Hey, bless God, you can stand because you have somebody na pwede mong tawagan at pwede mag-ahon sa iyo doon sa kalagayan mo na yun. Listen now, let's take a look in the book of, in the book of Hebrews, kapatid, and let's take a look with these people na nandito in chapter 11. Notice what the Bible says here. All right. In verse, look, look in verse number 36. Obsimula na lang po natin sa verse number 35. Are you with me now? Hebrews chapter 11, verse number 35. Women receive their dead, raised to life again. 
and others were tortured, tortured, not accepting deliverance that they might obtain a better resurrection. And others had trial of, do you understand that passage right there? These people, hindi po sila tumanggap ng deliverance. Ang ibig sabihin nun, pwede kayong hindi na mag-suffer kung itatanggin ninyo ang iyong Panginoon. Pero hindi nila matuto, mararanasan ng totoong resurrection. Hindi nila mararanasan ng totoong pangako ng Panginoon. Na one day, ano man ang mangyari sa iyo, you will be resurrected. You, yung kamatayan sa, 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 sa Zimbabwe na lupang ito ay hindi yan ang final na kamatayan. Now notice what the Bible says in verse number 36. And others had what? Trial of cruel mockings and scourgings. Yeah, moreover of bonds and imprisonment. Think about this suffering, kapatid. Think about this torture, kapatid. Look in verse number 37. They were stoned. They were sown as under. Were tempted. Were slain with a sword. They wandered about in sheepskin and goatskins. Being destitute, afflicted, tormented, of whom the world was not worthy. They wandered in deserts and in mountains and in dens and caves of the earth. Look at verse number 39. Whoa. And these all, having obtained a good report through faith, receive not the promise. What's the promise, kapatid? Ang pangako sa kanila is God will never leave them nor forsake them. But listen to me now. Where is God during these mockings and torturings and afflictions? Where is God during these tribulations? Where is God? Nagkandamatay sila sa persecution, kapatid. Namatay sila sa kahiyan. Nasaan yung sabi, kapatid, na God will not forsake them? You understand? Pero ang mga taong ito, nagpatuloy hanggang sila'y mamatay. Not receiving the promise. Why? Because they believe, kapatid, they are strong on God. They believe that God is real. They believe na buhay ang Diyos, na bagamat maaring sa buhay na ito, hindi ko natanggap ang pangako. Oh, brother, the reason kung bakit iniiwanan natin ang Diyos, kasi may hinihingi tayo sa Diyos, pinaasahan natin yung pangako ng Diyos na matatanggap natin at pag hindi natin natanggap, hihiwalay tayo sa Diyos at kakapit tayo sa, iba, sa, sa ibang Diyos, Diyosan, kapatid. Listen, when times like this, sa panahon na katulad nito na ang Jablo, kinukonfuse tayo ng Jablo, be strong on God. Be strong on God, kapatid. Wala tayong ganitong klaseng gawain kung hindi po ako naging strong sa Diyos. Kung ang paniwala ko, Diyos buhay, Diyos patay, Diyos buhay, Diyos patay, Diyos meron, Diyos wala. Kapatid, walang ganitong klaseng gawain. You understand kung anong kailangan, kung ano ang, nag, ano ang dahilan, kung bakit nakapagpatuloy ako sa Panginoon, sapagkat walang araw sa buhay ko na namatay ang Diyos. Walang araw sa buhay ko na naniniwala ako na tinalakuran ako ng Diyos. Walang araw at panahon sa buhay ko na, hin, na, na hindi ako umasa sa Diyos na kahit hindi ko nakita yung inaasahan ko, patuloy ako umasa sa Panginoon. And bless God, I still this life, I have this life, and I'm still enjoying this life. Because I believe that God is able. When you are in trouble, just go back to your salvation. You are always secured in Him. Kapatid, na, nakita ko, uh, wala akong rason para talikuran ko ang Diyos. Hindi rason ang temporal na bagay na, ka, na kulang sa akin at kawalan ng temporal sa buhay ko pati para talikuran ko ang Diyos. Hindi rason na pag nagkaroon ako ng problema at hindi ko masolve ang aking problema sapagkat, you know, lahat ng tao nilapitan ko, lahat na ng tao na nakakaalam. Tapos sa halip na tulungan ka pa, siya pa magiging instrumento ng kawalan kawalan ng pag-asa. It is because the Bible is very clear. The just 
shall live by faith. What does it mean? Magpapatuloy na magpapatuloy na mamuhay, na maniwala sa Diyos na hindi niya nakikita, pero naniwala siya na may totoo at buhay na Diyos. Salamat sa Panginoon. Nagpatuloy po ako sa paniwala na mayroong buhay na Diyos. No wonder, sabi ko nga sa inyo last Sunday, worship matters. Alam niyo kung bakit? Here's the thing. Ginagawa kong buhay at totoo ang Diyos sa pamagitan ng una sinasabi ng Biblia and by facts, by history and facts. Okay? Now listen, here's what the Bible says. You go to the book of Matthew chapter 1, not this time, not this time. Hold it, not this time. Wag, wag, wag sa pala rito. In fact, maraming beses ko na po itong discuss sa inyo. Chapter 1, makikita niyo po yung genealogy ng Panginoon. In other words, pag nakita niyo yung genealogy mga pati ng Panginoon, may kita niyo yung totoo ang Panginoon. May pinanggalingan eh. As far as His flesh, humanity is concerned. Alright? Now listen, para mapaniwalaan natin na ang Diyos ay totoo. Nagpakita po siya. Hindi mo makikita ang Diyos sapagkat God is a spirit. And they that worship Him must worship in His spirit and in truth. So hindi mo siya makikita sapagkat siya ay spirit kapatid. Pero para maniwala ka lamang na may totoong Diyos, ang Diyos ay nakasyalamuha sa tao, sa flesh, sa persona ng Panginoong Isokristo. Dumaan ng 42 generations. Generations, mga patid. Dumaan ng 42 generations para lamang makita ng mga tao. Ngayon, naki, nakisalamuha. Totoong nangyari, mga patid. Yan ang dahilan kung bakit may mga pumupunta sa, sa Israel. Para makita nila kung saan nilibing ang Panginoong sa Kristo, saan ipinanganak ang Panginoong sa Kristo, saan nagpupunta ang Panginoong sa Kristo, saan nanalangin ang Panginoong sa Kristo, pinupuntahan po yun ang mga tao. Do you understand what I'm saying? I'm trying to tell you that God is real and God is a living God. Ngayon mga kapatid, pagkatapos niyang makisalamuha sa tao, umakyat siya sa langit na nakikita ng kanyang mga disciples. Nakikita ng mga tao. At ang sabi ng Panginoon nung siya'y umakyat, ang sabi niya, anong tinitingin-tingin niyo? Ako pa rin yung babalik para sa inyo. Kapatid, siya yung ipinigay sa atin ng Ama at babalik muli siya para sa atin. Now go back to your salvation when you are in trouble. Ano yung bagay na hindi? Go back to salvation when you are in confusion. And your salvation will make everything clear. Oh, I don't know about you, but listen. That's the first thing na ginawa ko mga patid. Kapag ka ako'y nasa problema, ano mang hindi ko maunawaan, bakit ako pinababayan, bakit nangyari sa akin ito, let's go back to my salvation. Tapos na ang lahat. Bakit? Kung alam kong ako'y niligtas ng Panginoon at ibinigay niya ang kanyang buhay sa akin, aling bagay sa ibabaw ng lupang ito ang hindi ko pwedeng, ang pag-iinteresan ko pa. Listen, pag nirigalohan kayo mga patid ng relo na nasa box, at nakuha mo na yung relo, pag interesan mo pa yung box ng sobra sa interes mo sa relo. Ibinigay na sa akin ang bugtong na anak, mga patid. Ano pa ang bagay sa ibabaw ng lupang ito na pwede kong pag interesan pa? Which I know na temporal. You understand? Kaya nga, kaya nga ang isang kristyano, kaya nga sa buhay ko bilang pastor, hindi na ako pwedeng pagyabangan eh. Ano, ano, anong lalapit ka sa akin? Pagyayabangan mo ng karir, ng karir, karir mo? Pagyayabangan mo ako ng karir, karir mo? May karir din ako eh. Meron ako niyan. Pera mo? May meron din ako niyan. Pleasure mo? Oh, galing na ako dyan. Galing na ako dyan. Pagyabangan mo ako nang hindi ko pwedeng mahanap sa lupang ito. Kasi maaaring wala ako niyan sa pinagyayabang mo pero pwede ko pa rin mahanap yan. Anong pwede mong ipagyabang sa akin na wala rito sa lupang ito? 
Salamat sa Panginoon. Tayo mga Kristiyano na tinubos ng Panginoon. If you know 100% that you're going to heaven when you die, you are 100% sure that one day you're gonna walk in the golden street because it is Jesus who promised you that I'll go to prepare a place for you. Anong gusto nating maabot dito mga kapatid sa ibabaw ng lupang ito na, hin- na hihigit pa sa kaligtasan na ginawa ng Diyos sa buhay mo? I'm strong on that because I'm strong on God. Kapag strong ka sa Diyos kapatid, what made you strong on God? It must be the salvation that you have right now. It must be the salvation that you are enjoying right now. It must be the sure. It must be the assurance of heaven that you are enjoying right now. Kapatid, salamat sa Panginoon. I'm strong on that. When trouble comes, when confusion comes, I'll just go back to salvation because I'm strong on God. Naniniwala ako. Pagka sinabi kong strong ako sa Diyos, kasi hindi ko pwede ipagpalit ng kaligtasan eh. Pag kumalas ako sa Diyos, ibig sabihin ganun lang baka light yung kaligtasan. Somebody talk to me. Kayong, kayong mga nakakaisip na tumalikod sa Diyos, kayong mga nakakaisip na humiwala, kayong nakakaisip na, 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 na ibigin ang mundo kay sa Diyos. Listen. Hihigit pa ba yung pagmamahal ng mundo, lung lahat ng pagmamahal sa iyo sa ibabo ng mundo ito, sa pagmamahal ng Diyos sa buhay mo. Ang buhay ay wala sa pera. Ang buhay ay wala sa kinakain mo na mayroong vitamina. Ang buhay ay wala sa leisure, sa lahat ng ka, 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 sasabihin mo mo na ah, um, 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 okay ako sa lugar na ito. Napakapayapa sa lugar na ito. Listen, wala dyan ang buhay. Tandaan nyo, there's only one giver of life. God is the giver of life. And I'm strong on that. I'm giving you a very simple message right now. But the only question that I have for all the simplicity of this message, kapatid, is do you take it seriously? Are you strong on that? Yeah, salvation is very simple. You're, you're saved right now. Pero strong ka ba dyan? Yes. God is the God of the book that you're holding right now. But are you strong on your God? Or are you just making fun of your God? Alam niyo kapatid, pagka ang Diyos ay kaya natin ipagpalit sa opisina po natin, you're not strong on God. Kapag ka ang Diyos ay kaya mo ipagpalit na sa, sa sweldo mo, sa trabaho, na hindi mo pwede iwan ang trabaho mo at pwede mo iwan ang Diyos, you're not strong on God. Listen, gaano mo ipinapakita ang iyong pagiging matibay sa pagtayo at paninindigan mo sa Diyos? Ang problema natin, kapatid, naniniwala tayo sa Diyos pero hindi tayo naninindigan sa Diyos. Kaya ang problema natin, kaya tayong madali tayong maanyaya, ma- ma-invite ng mundo, madali tayong makuha ng mundo. Madali tayong maagaw ng mundo. Sabi ko, maraming, maraming, maraming nag-o-offer. You know, better life. Maraming, maraming mga kaibigan ko nagsabi, why not just start a church here in the States, in America? Ha, sabi ko. In fact, meron ako sinumulan dun eh, sa Washington. At may kinausap akong taga rito sa atin. Sabi ko, ikaw na mag-handle doon. Pagkat hindi ko kayang iwanan ng Pilipinas. Nakapag-ipun na ako doon na may get 30, I think 35 people. Kinausap ko yung dating kapatiran dito, mga pati, pero hindi siya pumayag. But do you understand what I'm saying? It's not about pleasure. It's not about convenience. It is about how strong you are. On God. Kung saan ka kapatid, kung, ga, kung, kung strong ka sa Diyos, kahit saan ka pumunta, convenience para sa'yo. Convenient yeah. ka. 
convenient ang lahat ng pamamaraan mo. Convenient po sa inyo. You understand what I'm saying, mga patid? He, oh, hindi, hindi mo na kinakalang maghanap pa ng isang lugar. Ako, hindi ko na kinakalang maghanap pa ng lugar. Nasabihin ko, oh, mabuti rito, wala akong problema sa pagkain, wala akong problema sa pananamit, wala akong problema sa sakyan, wala akong problema sa bahay, wala akong problema sa pera. Well, everything is nag-abound sa lugar na ito. No, sir. Sabi ko, I'm strong on God. Pag nawala sa akin ang Diyos, kahit na may pera ako, parang wala akong pera. Pag nawala sa akin ang Diyos, kahit na malaki ang bahay ko, parang nakatira ako sa squatters. Pag wala sa akin ang Diyos, kahit na anong dinadrive ko, ang pakiramdam ko, karag-garag na sa akin yan. Pero pagkakasama ko ang Diyos, at strong ako sa Diyos, at alam kong mismo nandyan ang Diyos. Many times, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, katulad na lamang kanina, nagsiset ako lagi ng alarm, many times nag-alarm. Alam kong pagod na pagod ako eh, this week eh. Pero kanina mga kapatid, nagising ako, nag-alarm ako ng 6, nagising ako ng 5 o'clock, nagising ako na umaawit ako. Sabi ko, this is it. This is life. Ito ang pinakang convenient yung buhay ko mga kapatid. Because I'm strong on God. Brethren, how strong you are to the God whom you believed. You understand our problem? Ang problema natin, hindi yung, ang problema mo ngayon ay hindi yung problema ang nasa iyo ngayon. Ang problema mo ngayon, yung paninindigan mo sa Diyos mo. Sa Diyos na pinaniwalaan mo. Meron lamang tayong isang Diyos na pinaniwalaan sa iglesyang ito. Ito ang kanyang salita. And don't miss it tonight sapagat ipapapatuloy ko ang misahing ito. I'm giving you my testimony because this is my birthday week. This is my birthday month. I want you to hear this, kapatid. See? I'm 60 years old now. Nung araw, sabi ko, pag nabalita ko, 18, wow, binata na. Nung araw na si Pastor Ed nagdi 18, sabi ko, oh, Kaya pala lumayas na siya. Pumunta na siya ng Maynila. Akala ko pagka tumatanda ka na pupunta ka na ng Maynila. Pagka nakarinig ka na ng sinasabing 40, matanda na. 50, lalo na. 60, ulianin na. Pero mga patid, I'm strong on God. Not on age. I'm strong on God. Sa pananawa, ang panalangin ko, bibigyan pa ako ng Panginoon ng another 60? Sana wag magbago ang akin, lalo pa akong tumibay para sa Panginoon. Hindi ako aali sa pagkakilala ko sa Panginoon. Because the more I know Him, the more I love Him. And the more I love Him, the more I'll serve him. I don't know about you, mga kapatid, how strong you are to that God whom you believe. Gano'n ka strong? May, may parang ba sa buhay mo na ikaw ay na-confuse? Just go back to your salvation. Makikita mo kung gano'n ka kamahal na Diyos. Makikita mo kung gano'n ka concern ng Diyos sa buhay mo. Just go back to your salvation. Go back. Na walang ka ng trabaho, go back to your salvation. Pa Pastor, paano ako mapapakain ng kaligtasan ko? Hindi. Hindi yun ang usapin yung pagkain mo. Ang usapin, kundi magpapatibay sa paniniwala mo na may Diyos ka na sinasabi ni Paul, mawala man ang lahat. My God will supply all my needs according to His riches and glory. May Diyos ka na makapangyarihan. Ang problema lang, hindi mo makuha yung power sapagkat you're not strong on your God. How strong you are. Kapatid, inuulit ko po sa inyo, just go back to your salvation when you are in trouble. Satan is trying to confuse you. 
na mga pamamaraan ng buhay dito, may kita mo, may mataas, may kita mo, may umaasin, mayroon sumasagana, confuse ka, bakit ako? Simba ako na simba, hindi ako katulad ng buhay niya. Comparison is not the answer. Go back to your salvation. And your salvation will tell you who you are. Had it not been for God, I may not be around here. Had it not been for God, I'm still hopeless. What is the riches of this world that I do not know what's, what's going to happen when I die? Do you get that? Anong mangyayari sa buhay ko kung hindi ako ligtas? Anong, anong kwenta ng pagkaroon ko ng sakyan, pagkaroon ko ng mga gandang bahay, pagkaroon ko ng maraming pananalapi, pagkaroon ko ng pag-enjoy ko ng karangyaan, ng, 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 ng karangyaan sa lup, ibaw ng lupang ito, pag namatay ako, hindi ko sigurado kung saan ako pupunta. Just go back to your salvation and be strong on God. Thank God sapagkat the fact na ako'y ligtas, totoo ang aking Diyos. Salamat sa Panginoon na nabubuhay ko sa ibabaw ng lupang ito na meron akong totoong Diyos, buhay na Diyos, totoo ang aking kaligtasan, totoo ang aking patutunguhan. Brethren, this morning, I think this is enough for us para tayo'y mag-rejoice at magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon sapagkat alam mo na meron kang totoong Diyos at buhay na Diyos. You understand kung bakit masaya akong nag-aaral ng Biblia, masaya akong nangangaral ng salita ng Diyos? Sa patutuong. Totoo. Alam kong totoo ang aking Diyos. Alam kong totoo at buhay ang aking Diyos. And there's a reason why I'm still here. I never plan to quit. I never plan to quit. Why? Because I have a living God na hindi nag-quit para sa akin. Kung hindi nag-quit ang Panginoong sa Kristo, kung, 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 kung ang Panginoong sa Kristo ay hindi nag-quit sa paggawa, pagligtas niya sa akin, wala akong karapatan na mag-quit sa paglilingkod sa Kanya. It's time, brethren, to consider your salvation and be strong on God. Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Thank you for your message. A simple message, oh God, that every one of us must pay attention because we need to be strong on you, strong in our stand for you, oh God. Bless your people as they come this morning. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts this morning. Alam na Diyos kung nasaan po tayo. Alam na Diyos ang kalagayan natin ngayon. Let's bring everything to God and be strong on God.
Uli po, O Diyos, ibalapit po kami sa inyo at nagpapasalamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Nawa ang narinig po namin, O Diyos, ay magpaalala sa amin. Sa panahon ng kami ay merong kaguluan sa buhay, merong hindi maunawaan. Sa chapter ng buhay po namin, ay hindi po namin pwedeng iwanan Panginoon sapagkat patuloy ito na na-experience po namin. And the only solution is not to leave our God but we need to be strong on God. Pagpalain niyo po ang bawat isa na lumapit po sa inyo. Salamat o Diyos sa katapatan po ninyo. Salamat sa kabutihan ninyo. Salamat sa ipinakita niyo po. Salamat sa kaligtasan na dinisay niyo po para sa kabayaran ng aming kasalanan. Salamat Panginoon. Because without this, wala na po kami iba pupuntahan Panginoon. Wala na kami. Mas mabigat lagi ang problema kung ikukumpere po namin sa mga pangyayari sa ibabaw ng lupang ito, laging mabigat Panginoon ang aming pangangailangan. Subalit kung ito ikukumpere po namin sa kaligtasan, wala na kami pwede pang puntahan na pwedeng hihigit at magdadala sa amin, mag-aahon sa amin sa, sa kapighatian, sa problema, sa mga bagay na nagpapagulo po sa aming isipan, maliban po sa kaligtasan Panginoon na binigay niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa naranasan po namin ito. And this is enough for us to be strong on you. Patuloy po kayo magpag-usap sa inyong mga anak. Salamat po, Ama. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, thank you. Back to your seats, please. Did you get something, brethren? Amen, amen. At uh, I'm just sharing, mga kapatid, you know, um, I hope this is important for us na maalaman po natin. Alright, sa mga bisita po namin, ayaw po namin, umalis po kayo rito na wala po kami binabahagi po sa inyo. Kaya pakitayo lamang po, pa, mga kapatid, pakitayo lamang po yung mga first time visitors po namin. If this is your first time here, please stand. Yeah, lapitan po. Amen. So we have 37 inside the auditorium and we have also 25 uh, doon po sa juniors po natin. So all in all, we have 62 first-time visitors this morning. 62 first-time visitors this morning. Alright, shall we all stand please? Right now, mga kapatid, ay meron tayong mahigit 300 na juniors. Yeah, just imagine, sila yung uh, nabawas dito, mga kapatid, na mga nakaupo dyan. So, by, uh, by Sunday, o mamayang hapon, kapatid, fill up pa natin yan ng mga adults. Amen. amen. Church, amen. amen. Let's bring more first-time visitors, kapatid. Okay? All right. And uh, wag natin kakalimutan po, mamayang regular service natin at uh, 4 o'clock and 3.30 ang ating pong Sunday school, mga kapatid, sa mga bata. Okay? And uh, lahat ng AFP and PMP personnel, active and retired, mga kapatid, I may meeting kayo right after this, the, 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 the closing prayer. Okay? All right. Are you happy this morning? Amen? Yeah. Alam niyo po, uh, ako po ay nagtitake ng, uh, nagtake po ako ng antihistamine because I got allergy. No? At uh, 
Alam niyo, sabi ni Doc Eugene, nakakaanian, nakapampatulog. Kamuntik na ako makatulog hanggang habang napipreach po ako, mga kapatid. Eh. And anyway, salamat sa Panginoon. Sinustain ng Panginoon yung kalakasan natin. Huh? Alright. Tayo po yung sandaling manalangin. Tekila Diyos, salamat po sa natapos na gawain. Salamat po sa inyong mga anak. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga kinakausap po ngayon na mga bisita po namin. Iligtas niyo po ang hindi paligtas. Bigyan niyo po ng puso masanurin ng ligtas na upang sila po ay sumunod sa tubig ng bautismo. Pagpalain niyo po yung mga nadadala na po namin dito na sila po ay nabautismo ng Panginoon na sila po ay manatili at magpatuloy sa pag-aaral ng inyong salita. Ngayon, uuwi na po kami. Ingatan niyo po ang bawat isa, mga sakyan, mga kasalubot, mga kasabay po namin hanggang sa makarating po kami sa aming mga tahanan ng mas masaya po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga anak po ninyo, pagkalooban niyo po ng masarap na lunch, Panginoon, at lalong-lalo na po yung wala pa akong katiyakan ng kalang lunch po, Panginoon. Pagkalooban niyo po sila. At mamaya, ibalik niyo po kami at 4 o'clock upang patuloy ka po namin purihin, sambahin sa Espiritu at Katotohanan. At ingatan niyo po ang mga drivers, ang mga sakyan din po, Panginoon. At huwag niyo pong pentulutan ng jablo makapanakit laban sa inyong mga anak. Ito po ang aming dalangit pa. Salamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, thank you. God bless you. And enjoy your lunch. Kayo mga na dyan sa virtual, makita-kita po muli tayo mamaya. God bless you all. I love you all.